ሳቀሱ አካባቢ ቢቀይሩ ከመረጃ ርቅ ያለው ብሎ እንዳስቡ ለታዊ ዜናዎችን ሳምንታዊ ፕሮግራሞችን ወክታዊ የሆኑ የቀጥታ ስርጭቶቻችን በእሳት ያገኛሉ። ዌብሳይትና ከፌስቡክ አካውንታችን በተጨማሪ ፕሮግራሞቻችንን በእሳት ዩቲዩብ ላይ ያገኙታል። እርሶ ብቻ አሁን ሆኖ የእሳት ዩቲዩብ አካውንትን ሰብስክራይብ አደረጉ ማለት በቀላሉ መረጃዎችን አግኝተው በእጅ ስልኩ ላይ የእሳት ዩቲዩብ ካለ በእያሉበትና በሄዱበት ሁሉ እሳት አለ ሰላም ጤና ስለን ተመልካቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ አክብሮ ሰላምታችንን አቀርባለን እለታዊ ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል ሀምሊ 22 2012 ዓ.ም ተመረተ ረተ ረቡ ነው ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ለታይ ፕሮግራማችን በተለያዩ ሩሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል ይሄ የውይይታችን ዋና ሩሰ ጉዳይ ሆናል ለዚህ ውይይት ወንድ ማገንጋሹ ከለንደን ፋሲሊኒ ዓለም ካምስተርዳም ግዛው ለገሰ ከሜሪላንድ ነን መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ቀርበናል እንድትከታተሉ እንጋብዛለን እንድትወጡ ሁሉ መረጃ በመላው ጥሩ ምን ጀምረው ወንድም አገኝ ካንተ ለነሳና በዛሬው ለት በኢትዮጵያ ዙሪያ ምን አዳዲስ መረጃዎች አሉ? እንግዲህ ዛሬ በዋናነት መረጃው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በጽፈት ቤታቸው ተዋይቷል አጭር መግለጫም ሰጥቷል እንግዲህ በዚህ ሳቸው ባደረጉት ስብሰባ ከተቋሚ ፓርቲዎች ጋር አግራይ መግባባት ኮሮና ወረርሽኝ ተቋማዊ ግንባታ በልጅም ጉዳይ ውይይት ያደረጉበት አንደኛው ነው ሌላው የፍኮ አባል ጆዋር መሐመድ እንዲሁም የባልራስ አመራር እስክንደር ደጋፍሩድ ቤት ቀርቧል እና ጆዋር ለ12 ቀን ግዜ ከጠሩ ድጋሚ ተጥይቆበታል በተለይ ፖሊስ ያለው ነገር የሳተላይት መሳሪያ በቤቱ ተገኝቷል ለታዋቂ ሰዎችን ስልክ መስጠት ሚስጥራይ ጉዳዮችን ያዳምጡ እንደነበረ ማስረጃዎች አግኝቻለሁ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ የርበራሱ አጥያቂ ነው ይሄ ሳተላይት ቤት በኩል በቦሌሌ ነው በሞያ ላይ ገባ የሚሉ ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል ብሄራይ መረጃ ደንነት ይሄን ነገር ያው ካል ቴሌስ ያካል የሚል ነገር ይነሳል ከዚህ ቀደም በሪፖርተር ከፖሊስ ባገኘው መረጃ ብሎ ይሄንን መጥቀሱ ይታወቃል ሌላው መረጃ እንግዲህ የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ምርጫውን አሳ ያከበብ ያደርጋሉ ብሎ እጮችም በተለይ ፓርቲዎችም እንዲመዘገቡ ሶስት ቀን ጊዜ ገለባ ወጥቷል እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቋሚ የሚባሉት ዋናነት የሚታወቁት እንደ አረና 12 አመት በዚህ ትግልት ይቆዩት ያን ከዚህ ይሄ ገመንግስታይ ከሆነ ምርጫ እንደማይገባው አስተውቋል እንግዲህ ዋት ያው ምርጫውን አደርጋሉ ብላ የጀመረችበት ሁኔታ አለ እና ይልቃልም ፍርድ ቤት መቅረብ አትላንት ትናንት ቀርቧል በሌላ መልኩ በዚህ በያዝ ነው ሳምንት የሚደረጉ ሰልፎች በአውሮፓ እንዳለ ደርሶኛል ይሄ ሰልፍ በበርሚንግሃም የፊታችን ቀዳሚ የሚደረግ ነው የሻማ ምብራት ስነ ስርዓትን ነው በበርሚንግሃም ዩናይትድ ኪንግደም ነው ሰልፉ ለዩ የሚያደርገው በበርሚንግሃም የሚኖሩ እና በአካባቢው የሚኖሩ እናቶች አስተባባሪነት የተዘጋጀ ሰልፍ ነው ማንም እንዳይቀር ብለዋል እንግዲህ ሳተርዴይ በተለይ ከዳሜ በዚህ ሀገር አቆጣጥር ከ4 ፒኤም ጀምሮ እንዲገኙ ጥሪ ያቀርቡበት ነው ይሄን ይመስላል መሳይበሬ በኩል ያለው ሌላ ምን አልባት ከኮሮና ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ዛሬ ቁጥሩ መጨመሩን የሚያሳይ ከጤና ተበቃ ወጣ ማስረጃ አለ 610 ሰው ዛሬ በኮቪድ መያዙ ተረጋግጧል 14 ሰው ሞቷል በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ወደ 253 ደርሷል በኮሮና 19 የተያዙ ደግሞ ከ15 ሺህ በላይ ማለፉን ጤና ጥበቃ ሚኒስትር አስተውቋል ይሄ ነው መረጃው መሰል ከወንድ ማገኝ ሁለቱ መረጃዎችን በማጠናከር ነው ወደ ፋሲል የሚሄደው እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ በ3 ቀናት ውስጥ 30 ኢትዮጵያ ሞቷል በዛሬ ሁለት ብቻ 14 ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ሞታቸው ነው የጤና ሚኒስቴርና የቢራው የጤና ኢንስቲትዩት ያወጡት መግለጫ የሚያመለክተው እንግዲህ ሌላው በዚህ በ 
ኢትዮጵያ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚደረጉ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች በመላው ዓለም አሁንም ቀጥሏል እዚ ዋሽንግተን ዲሲ አክራቢያ በ ቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ ኪዳነ ምህረት ነገ የሚካሄድ ትልቅ የሻማ ማብራስ ስነ ስርዓት አለ በ6 ሰዓት ፒኤም ላይ ኢትዮጵያን ተገኝተው በሰሞኑ የኦሮሚያ ክልል በተፈጸመው ጥቃት ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን የሊና ጸሎትና መታሰቢያ ፕሮግራም ላይ እንዲካፈሉ እንግዲህ ጥሪ ተደርጓል በተለያዩ አካባቢዎችም ተመሳሳይ ስነ ስርዓቶች እንዳሉ ነው ፋሲል ወዳን ተለምጣም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዛሬ የሰማቸው የሚያገኛቸው መረጃዎች ምንድናቸው ሰግናለሁ መሳይ አንድ ሶስት ያህል መረጃዎችን አግኝቻለሁ አንዱ በቤን ሻንጉል ኩምስ በመተከል ዞን በጉባ ወረዳ በማንኩሽ ከተማ ከተናን ጀምሮ በመድረክ ላይ ያለው የስራ ማቆማድማ ዛሬም ቀጥሎ ብሏል የስራ ማቆማድማው የተደረገበት ዋና ምክንያት በ17 ያለ ንሱ ያማራ ተወላጆች በአካባቢው ታጣቂዎች መከደላቸው ተበትሎ ነው በዛ አካባቢ ያሉ የማህበረሰቡ ይሄን ጉዳይ በመቃወም የሥራ ማቆማድማ በማድረግ ላይ ይገኛል ለዛሬ ሁለተኛ ቀን ይዟል ያው ገዝፊ ፍትሳቱን እንደዘገበው በጣም አሳዛኝ ሆነ ድርጊት እየተፈጸመውና የዛ አካባቢ ኖዋሪዎች ድርጊቱን በመቃወም ላይ ናቸው ሶ ይሄ አንዱ ነው ሌላው እንግዲህ ይሄን የፍታችን አረብ የሚከበረውን የሙስሊም ኢትዮጵያውያንን በአል ተከትሎ ባንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በዚህ በምስራቅ አረብጌ በሻሸመኔ በባሊ አካባቢ ግጭት ለማድረስ የሚፈልጉ ኃይሎች ተቃውሞ ለማሰማትና ተቃውሞ ደግሞ በዚህ በፊት እንደታየው ወደ አላስፈላጊ ሁኔታ እንዲያመራ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረጃ ደርሶናልና በዛ አካባቢ ማህበረሰቡ አስፈላጊው ተነቃቂ እንዲያደርግ መንግስትም አስፈላጊው ከተጠለ እንዲያደርግና በአሉ በሰላም እንዲከበር ሁሉ ጊዜ ያው እንግዲህ የፍቅር የሰላም በአል ነውና ይሄ በአል ያለ ምንም ይጸታ ችግር እንዲ ከበር ማህበረሰቡ መንግስትም አስፈላጊው ትኩረት እንዲሰጡት ለማስተዋወስ ወይም ለማሳሰብ የተላከ መረጃ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የግብጽ ጦር በሶማሊላንድ ምሰራዊቱን ያሰፍራል ወይም ደግሞ ለማስፈር ፍላጎት አሳይቷል በሚል ዛሬ የኬንያው ዘ ዴሊ ኔሽን ዘገባ ይዘውቷል። ይህንን ዘገባ ተመለከተ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካላቀፈ አቶ ዲና ሙፍቲ ምላሰተዋል ኢትዮጵያ ጉዳዩን ዝምብላን በቀላሉ እንደማታዩና ይሄ ከኢትዮጵያ ገነነት ስጋት ጋር የታዘ ነገር ስላለው የሶማሊላንድ መንግስት ይሄንን ያደርጋል ብለን እናስብን ብለዋል ነገር ግን የሚያደርከው ነው በከተታ በኢትዮጵያ ያሉ መላይ ተቃጣ ደጋ ላይም ስለሚችል ተቀባይነት እንደማይኖረው የውጭ ጉዳይ ካላቀባዩ አቶ ዲና ተናግረዋልና ይሄ አዲስ ዴቨሎፕመንት ነው የግብጽ ባለስልጣናት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ሶማሊላንድ እየተመላለሱ አንዳንድ አንደኛ ከስቃሲዎችን ያደረጉ ነው ባለፈው እንግዲህ በዚህ ሚዲያ ላይ እንዳቀረው ነው በዛ አካባቢ ያሉ እነዚህ የደንነት ሰራተኞች በተለይ አንዳንድ ኃይሎችን ያስተታተቁ የጦር መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ይያደረጉና ግጭቶች እንዲነሱ ምክንያት የሆኑ እንደሆነ ይሄን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ እንግዲህ በአገራቸው የሚክዱ ባንዳዎች ለነሱ ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑ በማገርገል ላይ እንደሆኑ ባለፈው ተጨባጭ መረጃዎች ማለት ያርገን ተናግረናልና መንግስት ይሄን ጉዳይ በቀላሉ እንደማያዩ ማየትም እንደሌለበት ነው እንግዲህ ምርጫ ምቾቻችን የገለጹልን ለመሳይ መጨረሻ ላይ ያቀርብኩ አንድ መረጃ አለ የሶማሌላንድ የግብጽ የጦር ሰፈር ለማቋቋም ማሰባውን በተመለከተ ዴኒል ኔንሺ የኬንያው ጋዜጣ አንድ መረጃው ጥቶ ነበር ኢትዮጵያ ግብጽን አስተነቀቀች በሚል የተገለጸው የተጋነነና ከአውዱ ትርጉም ውጪ በሆነ መልኩ መገለጹን በተመለከተ በትላንትና ሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃላቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለይሳተም ገልጿል በርግጥ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት ነው አስተነቀቀች በሚል የተገለጸው ግን ከኡነታ ወይም ከአውዱ የተዛባ በሆነ መልኩ እንዲቀርብ የተደረገ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ በማንኛውም መልኩ የግብጽን በምስራቅ አፍሪካ በከጦር ሰራዊት ጋር መቋቋም ጋር የታያዘውን እያንዳንዱ ንቅስቃሴ በቅርበት እየተከታተለች ስለሆነ ከአገሩ ደንነት አንጻር ይንንም ወደፊት በስፋት የምትመለከተውና ለህزبም የምታሳውቅ ነው ብለው ገልጸዋል እንግዲህ ወደ አቶ ግዛው ለምጣ ግዛው ምናልባት መረጃዎች ካሉ ከመረጃዎች እንጀምሩና ወደ ዋናው ርሰ ጉዳያችን እናልፋለን ከግብጽ ጋር በተያዘ በትላንትና ሁለት ፕሬዝዳንት አልሲሲ ያስታወቁት አዲስ ያቋም ለውጥ የሚመስል ነገር አለ ኢትዮጵያ የመልማት መብቷን እንደሚያከብሩ ገልጸዋል በአባይ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ውሃ እንኳን ቢቀንስብን ሌላ አማራጭ እንከተላለን እንጂ ፈጽሞ ወደ ጦርነት አንገባም የሚል 
አቋም ማያዛቸው በበርካታ የግብጽ ጋዜጦች እየተተቹ ይገኛሉ። እሳቸው ግን ሁኔታውን እንረዳ ህዝቡም እንዲረጋጋ ጠይቋል። ሌሎች ብዙ አማራጮች እንዳሉን መታወቅ አለበት ሲሉ ነው ይገለጹትና ምናልባት ይሄ የፕሬዝዳንት አልሲሲ የአቋም ለውጥ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው ብሎ ሞሰድ የሚቻል ይመስለኛል። እስቲ ሌሎች መረጃዎች ካሉ አቶ ግዛው ድሉና ተሰጣሉ። እሺ አመሰግናለሁ ሞሳይ አይ ቲንክ በሲያትል ዋሽንግተን በነሐሴ 3 በአሜሪካን ብቻ አቆጣጥር ትልቅ ሰላምን ሰልፍ ተዘጋጅቷል ተዘጋጅቷል እዛ አካባቢ ያለችው ኢትዮጵያውያን ሲያትል የኢትዮጵያዊነት ማዕከል የሆነ ቦታ ነው እንደምትቆጥ ወርገተኛ ነኝ ሁለተኛ አይ ቲንክ በአብዛኛው አንተ ያነሳችሁን ሁለት ነገሮች ላይ ከመሄዴ በፊት በሶሻል ሚዲያ ከመይታዩ ክርክሮች ጽሁፎች ባንዳንድ እንትኖች የሚታዩትን ስናይ ትግራይ ውስጥ በተለይ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ እንኳን ባይሆኑ በቲፒኤልኤፍ ቅኝት ውስጥ ባሉ ግሩፖች መካከለ ያለውን በመን ያለውን አስተሳሰብ በጽሁፎቻቸው በመናይበት ሁኔታ ከዶክተር አብይ ጽሁፍ በኋላ በፊትም ጀምሮ ነው የመከፋፈል ስሜት አለ ይሄ ነገር መለዘብ አለበት ወደ ጦርነት መሄድ የለብንም የሚል አይነት ከከትግራይ ሙሁራን አካባቢ የወጡ ጽንቦችን አንብብ ያለው ይሄ ግን የበለጠን እንዲከተል በኋላ እናነሳው ሆናል ዛሬ የተደረገው ስብሰባ ላይ መሄድ ተነስቶ ነበር የዶክተር አብይ መንግስት በበጀት በመሳሰሉ ላይ ህግ ወጥ ለሆኑ ተቋማት በትግራይ ለተቋቋመ የመርጫ ቦርድ ጭምር በጀት የማይሰጥበት ሁኔታ መፈጠራ አለበት በኋላ በሰፊው እና ያለ ነገር ግን ዋናው ለማለት የፈለኩት ትንሽ የመከፋፈል ስሜት አለ ሌላው ሶማሌላንድን በሚመለከት እንም እንትኑና ብቢዋለሁ የአርሲሲን ያቋም ለውጥ የሚመስለውንም አይቻለሁኝ አይ ቲንክ በዲፕሎማሲ ደረጃ ኢትዮጵያ ስተነቀቀች የሚለው ጥሩ ቋንቋ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ግን ከግብጽ በኩል ያለው ፕሮፓጋንዳ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ፊልፊት የመመከት ስራ ማድረግ አለበት አምባሳደሩ እንደ አምባሳደር የሚመርጡት ቃላት የተደላደለና ትክክለኛ መሆኑ እንዳለ ሆኖ በተለይ በሶሻል ሚዲያና በኢንተርናሽናል ተለያዩ ተቋማት ውስጥ የግብጽ ፕሮፓጋንዳ በሰፊው እየተካሄደ ስለሆነ ያንን ኦቨርካም ለማድረግ ከዲፕሎማሲ ላንጉጅ ውጪ ሐቁን በማስቀመጥ ትክክለኛውን ትርክት ማስያዝ ያለብን በተለይም በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ በተለይም የህዳሴ ግድብ ካለከ በኋላ ሌሎች ግድቦችን ለመስራት የኢትዮጵያ ተፈጥሮ መብት መሆኑን ስታብሊሽ ማድረግ አለብን እዛ ላይ ድርድር የለም የሚል አቋም ማድረግ አለብን የግብጽ ፖዚሽን ዋው ግድብ ከተሞላ በኋላ እየተሸረሸረ የሚመጣ ነው because facts on the ground ፈጥረናል በፊት የነበረው ዋው እንዳለ ነበር የሚሄድ አሁን facts on the ground ተፈጥሮ ያ of course በሁለት ሶስት አመት ሌሎቹ የሁለተኛና ሶስተኛ ግድቡ መሞላቶች ያልካሉ ይሄንን ለማለን ነው ፈልገው የሶማሌላንዱም በ uh i think bechelta metayet yellebetim etiopia mengist somaliyos bizu bizu gize talqa yegebabet gudayal selezi ye gibts beqitu begils emnayo neger ye alcc in sayon kezi befit bedebu sudan awun demo be somaliland etiopia alay adega le madres ye tor tekwam le megembat yemokere no ይሄ ቀጣይነት ያለውና ሎንግ ተርም ስትራቴጂ የሚያስፈልገውና የስትራቴጂክ ኢንተረስታችን ለማስተባበቅ አስፈልጊ የሆኑ መዋቅሮችና ድርጅቶች የመሳሰሉ መቋቋም ያለብን ነውና ከቃላት ውጪ የብሄራዊ ጥቅማችን ለናስተብቅ ምን ይችላልባቸው ርምጃዎች መወሰድ አለባቸው አመሰግናለሁ አቶ ግዛው እንግዲህ ወደ ዋና ወረሰ ጉዳያችን ከመሄዳችን በፊት አንድ ሶስት መረጃዎችንም አጠራ አድርገ ያቀርባለሁ የኦነ ግሊቀ መንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በአሁን በቁምስር ተብሎ በሚገለጸው ሳቸው ለጊዜው ከቤት እንዳይወጡ በተደረገበት ሁኔታ ላይ ሆነው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የሰጠው መግለጫ አለ እኔ ባሎከልኩት ወይም ደግሞ በማላቆ መልኩ የተደረገ ስብሰባ ነው ብለውታል 
በቆ ምስር ላይ እንደሚገኙም ገልጿልና ኦነጋ ከባብ ያለው መከፋፈል አሁንም ጎልቶ ይወጣ ነው እንግዲህ ሌሎች ስብሰባ አድርገው እሳቸውን ለጊዜው የሚተኩና ስራውን እንዲያስቀጥሉ በሚያደርጉ መልኩ ምክትል ይቀመንበሩን በየሳቸውን ስራዎች እንዲያከናውኑ መምረጣቸው ወይም ደግሞ መሰየማቸው ይታወሳል ስለዚህ ኦነግ መግለጫ አውጣሉ ብሎ ትላንት ሲጠበቅ ነበር አላወጣም አሁንም በኦነጋ ከባብ ያለው ነገር ግልጽ ሳይሆን ነው ለሁለተኛ ቀን የቀጠለው በተለያየ መልኩ ሙከራ አድርገናል አሁንም ምላሽ ልናገኝ አልቻልንም ሌላው የሃና ማርያም ጉዳይ ነው በናፍስ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በወረዳ አንድ የተፈጠረው ነገር አሁንም አሳሳቢ ሆኖ ቀጥሏል ራሳቸውን ያደራጁ ቄሮ በሚል ሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የአከባቢውን አርሶ አደሮች መሬት በመንጠቅ ራሳቸው አጥሮ እህል ወይም የጎመን አባባ በመትከል አርሶ አደሩ ቅሬታ ያሰማ ይገኛል ዛሬም ማነጋግረናቸው ነበር ተውላቸው የሚል ምላሽ ነው ከመንግስት አካባቢ የሚሰጣቸው እንደውም ባውን ሰዓት ማስፈራራ እየደረሰባቸው ነው ቤታችሁን እናቃጥላለን በህይወታቸውም ጭምር ዛቻ እየደረሰባቸው እንዳሉ ለኢሳት ገልጸዋል ለኛ ሙከራ አድርገን ነበር የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ አመራሮችን ለማድረግ ለማግኘት ያደረግ ነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካልንም ያዲስ አበባ አስተዳደርንም እንደዚሁ ሙከራ አድርገናል በዚያ ገጠም ያዲስ አበባ ማስተዳደርም ሆነ የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ያለውን ሁኔታ በግልጽ ለህብረተሰቡ እንዲያሳውቅ በዚያ ገጠም ይጥሪ እናደርጋለን ሌላው በጋምቤላ ያለው ሁኔታ ነው በጋምቤላ የክንደ በንሻን ጉልጉምዝና እንደ አማራ ክልል ሁሉ የሽብር ጥቃት የሚያሰጋው አከባቢ እንደሆነ በቅርቡ የወጣ መረጃ ያሳያል ያንን አስመልክቶ የጋምቤላ ክልል የጸጥታ እና አስተዳደር ቢሮ አላፊን አቶ ቶማስ ቱትን አንደጋግሬያቸው ነበር የሽብር ጥቃቱን ስጋቱን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ እንዳለ ከኦነክሽን በኩል ሲደረግ የነበረው የጸጣታ አደጋን ለመመከት እየሰሩ እንዳለ ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ ማሪ ከሙርሌ ጎሳ የሚመጣውም ጥቃት እንዲሁ ዘንድሮም ብርቱ ፈተና እንደደቀነባቸው ገልጿል 17 ህጻናት ዘንድሮም ታፈኖ መወሰዳቸው እንደተናገሩት እንግዲህ በጋምቤላ የታሰበውን የሽብር ጥቃት ለመከላከል ሰፊ ስራ እየሰሩ እንዳለ ገልጿል ወንድማገኝ ወደ አንተ መጣለው የውይይት አጀንዳችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ለት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያደርጉትን ውይይት የተመለከተ ነው እስቲ ውይይቱ በመላ ተኮረ የን በተመለከተም ሶስት የተቋሚ ፓርቲዎችን አነጋግረናል እነሱ የሰጡን ምላሽ በዜና ክፍለ ጊዜያችን በሰፊው እንመጣበታለን ነገር ግን እንዴት አየው ዛሬ ተክላይ ሚኒስትሩ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተዋይቷልና እስቲ አንኳር አንኳር ጉዳዮችን እናንሳቸው በጣም ጥሩ መሳይ አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው መወያየት መልካም በተለይ ለውጡ ከመጣ በኋላ ወደ 29ኛ ወር ይዟል ከመጋቢት 2010 ጀምሮ ዙ ተቋሚ ወይም ተፎካካሪ የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከብርሃም ከውጭ ሀገርም ተሰባስበው አገር ውስጥም መልካም ጅማሮች ነበሩ እነዛ ጅማሮች እንዴት እንደደረብ ፈረሱ ነው ካለን እንግዲህ የፖለቲካ መዳሩ ለማስፋት በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ በፓርቲያቸው ብልጽግና ፓርቲ ብዙ ሙከራዎች ገጥመዋል አግዳሮቶችንም አይተናል ፈተናዎችንም እንግዲህ ገጥሞናል ያለፈናቸው ነው ወደፊት እንዴት እንደሚሆን ይሄ ወይ እንደዚህ አይነት ውይይቶች መልካም ናቸው ዛሬ እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ማህበራዊ ድረገጽ ላይ እንዳስቀምጡት በሁለት ጉዳይ ውይይት አድርገናል ነው ያሉት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ሁለት ጉዳዮች በአግራይ ጉዳዮች የፖለቲካ ፓርቲዎች የመከክር መድረክ ማካሄድና ከታይ አጣጫዎችን ማስቀመጥ ነው ሁለተኛው የለማት ጉዳዮች እንዲሁም ሰላምና ደንነትን በተመለከተ ነው ከነዚህ በተጨማሪ ቦክታይ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል ከነዚህ ቦክታይ ጉዳዮች መካከል የዳሲ ድቡን በተመለከተ እሳቸው የሚያነሱት ከተፈካካሪ ፓርቲዎች የሚቀርቡ ነበር በተለይ የታላቅ ዳሲ ክንቡን በተመለከተ የፓርቲዎች አመራር ድጋፋቸውን ገልጸዋል ከውጭ አጋላት ጋር ወንተባበር የሚደረጉ ፍረቶችን ለማደራቀፍ የሚሰሩ ኃይሎችን ኮንኖዋል በጋራ ነው እንግዲህ ኮንኖት ተቋሚ ፓርቲዎችን የመንግስትም ተወካዮችም ሌላው ኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ መንግስት የጀመረውን ስራ ተናክሮ እንዲከተል የሚነው በሶስተኛ ደረጃ ምርጫን በተመለከተ በተለይ ትግራይ ክልል ላይ መንግስት ህዋት የሚመራው ትግራይ ክልል ላይ መንግስት ምርጫ አድርጋለ ብሎ ገብቷልና የፌደራል መንግስቱ ግን በማስከበር ወደ ኋላ እንደማይን ነው በተለይ መንግስት በክልል ደረጃ ምርጫን ለማካሄድ ትረት ማድረግ የገመንግስታዊ ስርዓቱን መፈታተን መናድ እንደሆነ ገልጸዋል ገመንግስቱን በመጻረር በሚደረጉ ተግባራት ላይም መንግስት ግን የማስከበር ስራ 
እንደሚሰራ የተገለጸበት ነው ሰላምና ደህንነትን በተመለከተ የቀረቡ ነገሮች አሉ በተለይ ሰላምን በማስከበር የሚደረጉ ጥረቶችን ተቋሚ ፓርቲዎችም እንደሚደግፉ ገልጿል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ጽንፈኞችና ለውጡን የሚያደናቅፉ የቀድሞ ስራት ረዝራጆችን የማጥራት ስራ እንዲሰራም በፓርቲዎች ተጠይቋል መንግስት እንግዲህ ከዚህ በኋላ በገ መንግስቱ ተጠውን ህግ የማስከበር ስልጣን በሚገባ እንደሚጠቀም አሁንም ህግን በማስከበር ስራ ላይ የገዢው ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ተቀናቃኝ የሚባሉ ፓርቲዎች ህግን እስከታዘዙ ድረስ ያንን ተጠያቂ ማድረግ ስራ መንግስት በቁርጠኝነት ይጠይቃል አሁን በቁጥጥር ስር ካሉት የፖለቲካ አማራሮች ጋር በተያዘ ሽምግልና የመጣ ሰዎች እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጠው ሽምግልናውን አክብረው ግን ማንንም ከህግ በላይ አይደለም እኔን ህግ በማስከበር ስራ ላይ በግሌ የሞስነው አይደለም ብለዋል ስለዚህ ግን በማስከበር ላይ የገዢ ፓርቲ ይሁን የተቃዋሚ ሌላው ማካል ከህግ በታች መሆኑን ማሳየት የመንግስት ዋነኛው ስራ ነው የሚነገር ቀርቧል እንግዲህ በአጠቃላይ የውይይቱ መንፈስ ይሄንን ነው የሚያስለው ከቀጣዩ የመወያ ራስ ይሆነው በሄራይ መግባባትን በተመለከተ ነው መልካም ተሞክሮዎችና በሄራዊ የታሪክ ምልከታዎች ላይ ጥናታዊ ጽፎችን በማቀረብ የተመረኮዘ እንደሆነ ተገልጿል እንግዲህ በሳቸው ድረገጽ ላይ እንዳየ ነው ከተፉካካሪ ፓርቲዎች ከሚባሉት ዋና ዋናዎቹ አመራሮች ለማየት ይችላል ከኢዜማም ከኦፊኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን ዶክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስንም ማየት ይችላል የአብንም ሰዎች አሉበት ሌላው ትንሽ ያስገርመኝ በፓርቲውን በግል የመጡ ሰዎች ነበሩ ነመስፍን የሚባሉ በፌደራል ስታይሎች መከለል ይደረግ ከነበረው ከስካስ ያባል የነበሩ ናቸው እነዚህ ግሱ አወሉም በግልም በፓርቲ ደረጃ በተለይ የኢትዮጵያ ብሄራይ ምርጫ ቦርድ ወቅና የሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳልና በአጠቃላይ ይሄን መስሎ መሳይ ወንድማገኝ ሰብሰብ አድርገ የውይይቱ ዋና ዋና የመወያ አጀንዳዎች ምን እንደነበሩ ገልጸልናል እንግዲህ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ተዋይቷል በኮቪድ 19 ን ጨምሮ በዳሴው ግድብ በሀገሪቱ ባለው አጠቃላይ ሁኔታ የደንነትና የሰላም ሁኔታ እንዲሁም ስለታሰሩ የፖለቲካ ሰዎች አጠቃላይ ምክክር አድርገዋል ይሄንን በተመለከተ የሳቹ ሐሳብ እንዳለ ሆኖ ተቋሚዎች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም አስተያየት የሰጠበት ነው ከነሱ ማል ሶስቱን አነጋግረ ነበር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ ሰብሳቢ የሆኑትን አቶ ሙሳ አደምን የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስንና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራሪያ ፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ይሽዋስ አሰፋን አነጋግረናል እንግዲህ በዜና ቀደም ሲል በዜና ክፍለ ግዚያችን የነሱን ሐሳቦችን እንሰማለን ምናልባት ከደረሰልን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ስለ ሽምግልናው ያሉትን አቋማቸውን በዚህ ውይይት ላይ ከደረሰልን እናቀርበው እንችላለን ፋሲል ወዳንተ ልምጣ እንዴት እንዴት ተከታተልከው የጠቅላይ ሚኒስትሩና የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ውይይት አመሰግናለሁ ለማሳይ ዋና ዋና ለተወችን ወንድማ ገኝ ስለዘረዘራቸው በዛ ላይ ብዙ ጊዜ አላጠፋም ግን አንዱ የዚህ ውይይት አንኳር ነገር ነው በየማስበው ለወደፊቱ በሄራዊ መግባባትን በተመለከተ ከታይ ውይይቶች እንደሚኖሩ በተለይ ከታሪክ ትረክቶቻችን ጋራ በተያዘ ከታሪክ አምላካቶች ወምልከታዎች ጋር በተያዘ በጥናት ላይ የተመሰረተ ውይይት ለማድረግ መስማማታቸው የተገለጸው ነገር አይ ቲክ ለኢትዮጵያ በጣም አወንታዊ ነው በየነው ማስበው አሁን ባለው የሀገራችን ሁኔታ አብዛኛው ከብሔራዊ መግባባት ጋር የተያዘ ችግር አለ ማለት ሁሉም በራሱ የታሪክ ትረክት ነው የሚሄደው ሁሉም የፖለቲካውንም ታሪኩን በመሰለው እየተረጎመ እንደምታዩ በሀገራችን ውስጥ ሰላምና ለመረጋጋት እንዲፈጠር ያደረገ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት በብሔራዊ መግባባት ላይ ለመወያየትና አንድ አቋም ለማያስ የጀመረው እንቅስቃሴ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበትና ለኢትዮጵያም አይ ቲንክ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ቁልፉ ጉዳይ ነው በየሰለማስብ ይሄ ተጀመሩ ነገር መከተል አለበት እንግዲህ ከዛ ውጪ ይሄ እንዴት ይፈጸማል እንዴት ነው መቼም ይካሄደው ምናምን የሚለውን በትክክል ማወቅ ባይቻልም ግን ውሳኔ ይመደረል በዚህ ላይ ለመወያይት ፈቃደኝነት መኖሩ ትልቅና አውንታዊ እርምጃ ነው ያስባለው ከዛ በተረፈ ወንድማ ገኝ አነሳቸው አብዛኞቹ ከሰላምና ደህንነት ጋር በተያያዘ የተነሱ ናቸው በትግራይ ክልል ውስጥ ለሚካሄደው ምርጫ በዛ ላይ ሁሉም አብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘይት ሳተፉት በመንግስት እንደተገለጸው ይሄ ዋት እየደፈተ ያለው መንገድ ተከክለ አይደለም በመንግስቱ የሚያስ ነው በራሱ የሚያስኬደው ምርጫ ተቀባይነት እንደሌለው እንደተናገሩ እየተገለጸው የፖለቲካ ፓርቲዎችም 
ለጉና አክብሮ መንከሳከስ እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩ ማንንም ከሕግ በላይ መሆን እንደሌለበትም እንደገለጹ ነው የተናገረው ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ብቻውን በመርጫ አሩጦ ብቻውን ለማሸነፍ እንደሚፈልግና ዋና ዋና የሚባሉ ተቃዋሚዎችን በፖለቲካ አሳሰብ ብቻ ምክንያት ብቻ እንዳሰራቸው የሚያደርጉት ከሰዓት ተከክለ እንዳልሆነ ከመንግስት ባለስልጣናትም የታሰሩ ሰዎች እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማስረዳት ሞክረዋል እንግዲህ በእነሱ በኩል የተገለጸው ነው እኔ እንደሰማሁት ያንን አንተም እንግዲህ እንዳናገርካቸው በእኔ በኩል የሚያናገርኳቸው ሰዎች እንደነገሩ ይገወነ አቲንክ ለምን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቢያንስ በአገሪቱ ያለው ችግር ይሄ በማመቻመች ፖለቲካ ወይም ደግሞ በሆድ ሰፊነት ፖለቲካ ብቻ የሚፈታ እንዳልሆነ ሰላም እና መረጋጋት እንደዚህ ዝም ብሎ በመሽኮር ነው የሚመጣ እንዳልሆነ እና የሕግ በላይነትን ማስከበር ቁልፍ እንደሆነ በ67ው ላይ በተደረገው ውይይት አይቲንግ በመንግስት በኩል እንግዛብ እንደተያዘና አሁን ኦልሞስት በተቃዋሚዎችና በመንግስት መካከል የመናበብ ነገር እንዳለ በተለይ ኢትዮጵያን ሰላም እና ደህንነት ማስተባበቅ በኩል አንድ አይነት አመልካከት እንዳለ ማያዛቸው ያናገርኳቸው ሰዎች ገልጸው እንደኛልና መንግስት ከዚህ በኋላ በሕግ በላይነትን በማስተባበቅ ዙሪያ እንደማይተዳደር ነው እነሱ የተረዳውት ይሄ እንግዲህ ትልቅ ጅማሮ ይመስለኛል መከጠል ያለበት ጉዳይ ነው ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ ምንድነው ይሄን ያስከኝ ነው ጥቅም ይሮን በመናይበት ጊዜ ምናልባት በኋላ ላይ ካነሳነው ጥሩ ካላ የነው ግን ባሁን ሰዓት እንደሚታወቀው በዚህ ከአርቲስት አጫሉ ጉዲያ በኋላ አንድ አንድ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች በሚታሰሩበት ጊዜ ያለማቀፉ ማህበረሰብ ያለማቀፉ ሚዲያ አክቲቪስት ነን የሚሉ ወገኖች ሁሉ መንግስት አመዳን ባገነት ይሄደ ነው አፋኝ የሆነ ነው የድሮ ስርዓት እየመለሰ ነው በሚል አትሊስት በውጭ ሀገር ያለው ኦፒኒየን ወይ ማስተያየት እንዲበረዝ እንቅስቀሳ እየያረኩ ነውና እንዲአይነቱ ከተቃዋሚዎች ጋር አቆጭ ወደ መነጋገሩ አሁን በመንግስት ላይ የተደረገው ዘመቻ በተወሰነ ደረጃ የመንግስት ተጋፊ ወይ የሚሆኑ ያልሆኑም የውጭ ሀገር ማፍተል ማህበረሰቡ እየፈራ ያለው ይሄ ዲሞክራሲ እየተሸረሸረ ነው መንግስት ከቃል ከገባው ይወጣ ነው የሚለው አካል ለማረጋጋትና ይሄ መንግስት ከዋናው ትራክ እንዳልወጣ ከዋናው መንገድ ይወጣ እንዳልሆነና ሰላም እና መረጋጋት ደንነት ለማስከበር ብሎ የሚወስደው ምንጭ እንደሞ መሆኑን ለማሳየት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁና ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው በህብረተሰብ ውስጥም የሚፈጠረው ስሜት አለ መንግስት እና ተቃዋሚዎች እየተነጋገሩ ነው ሲባል ትልቅ ስሜት ትርክ ይፈጥራልና ይሄ ተስፋ ምን ታደርግ ያረጋል ይበረጋጋት ሊመጣ ነው በሚል በተወሰነ ደረጃ እንድትረጋጋ የሚያረግ ስሜት አለውና ጥሩ ምንጭ ነው እንግዲህ በዚህ ላይ ግን አንድ ሁለት አስተያየቶችን ለማቅረብ ይሃል አንደኛ ይሄ ወይት ለሚዲያ ክፍት መሆን ነበርበት ብዬ አስባለሁ ብቻ ላይቭ ማስተላለፍ ይገባ ነበር ካልሆነም ቶሎ በተለያዩ ሚዲያዎች መጥተው እንዲዘግቡትና እንዲያስተላልፉት ቢደረግ አይዲን ጥሩ ይሆን ነበር ብዬ ነው ማስበው ስካውን ድረስ በቪዲዮ የተቀረጸ ንግግር ያላየ ነው እንዲሁም ቀደም እንደማገኘ ተከሳቸው አንድ አንድ የፖለቲካ አትሪቶች በሕግ ስም ብቻ አሁን እዛ ቦታ ላይ እየተገኙ አስተያየት ሲሰጡ እንደዋሉ መረጃዎች ተርሰናልና እነዚህ ኃይሎች ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ልምድ ዲሞክራሲ ድገት ሚተቁ ኃይሎች ስላሉ ሆኖ አሁን ምን እነሱ በዚህ ጉዳይ እየቀፈሱ ማወያት ብዙ ምናልባት የሕግ ጉዳይ ስለሆነ ወደ ቤተ መዘገቡ ስለሆነ የግድ መጥራት አለባቸው ኦፍ ኮርስ በዚህ ቦታ ላይ መታየታቸው ብዙዎቹ ይወደዱታ መስለም ይመስላል ፋሲል ያነሳቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ በዋናነት የዚህ የዛሬው መድረክ ጥቅምን በተመለከተ የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን እንዳንነጋገርናቸው በዋናነት አጀንዳ የመከረሰ ነው ወደፊት በስፋት ለሚከናወነው የመንግስት የግዙ ፓርቲና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ላይ በምን ጉዳዮች ላይ እንደነጋገር ምን ይቅዳም ምን ይከተል በሚለው ላይ አጀንዳዎችን የማሰለፍና ተርታ የማስያዝ ጉዳይ ላይ ነው የተነጋገረ ነው ብላ ሌላው በአገሪቱ ወክታዊ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ማብራሪያ ያንፈልግ ነበር ያንን ማብራሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አግንተናል በብዙ ጉዳዮች ላይ በተለየ በአገረ መንግስቱ መቀጠል ላይ ምንም አይነት ልዩነት የለም የሚል ነገር ነው ያነሱት እንግዲህ ያነጋገርኳቸው በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ትንሽ የመንገጅ አገጭ ነገር ነው የገጠማት እንጂ ኢትዮጵያ ምትባለውን ሀገር ብዙዎቻችሁኛንም ወክሰውናል ኢትዮጵያ ተከትላለች አትከትልም የሚለው ጥያቄ ለምን አስፈልገም ኢትዮጵያ ተከትላለች አትከትልም ይሄ ተገቢ ጥያቄ አይደለም ኢትዮጵያ ተከትላለች ትንሽ መንገጭ አገጭ ነው የገጠማት ይሄንን እንደምትሻገር ምንም ትርትር የለውም ብለው እኛንም ጭምር ከመንጠቀማቸው ቃላት አንስቶ ወክሰውናል አንድ አንድ የተቋሚ ፓርቲ አመራሮች አቶ ግዛው ወደ አንተ ለምጣና አንተስ መድረኩን እንዴት ተከታተልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ ከሽምግልና ጋር ያነሱት ነገር አለ ሽምግልናውን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷቸዋል በዚህም ብዙዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች 
እንደ ረኩና እንደ ተደረሰቱበት ገልጸውልናል እስቲ በአጠቃላይ መድረኩን እንዴት አየሆ ጥሩ መሳይ አይ ቲንክ ወንድማ ገኘና ፋሲል ብዙን ብለውታ በለኔ በትላልቅ የመሰሉኛ አንዱ ሁለት ሶስቱን ላንሳ አንዱ ፋሲል በተለየ ያነሳው ስብሰባውን በመናይበት ጊዜ ስሞኑን ከአርቲስት አጫሉ መሞት በኋላ መንግስት በወሰዳቸው ምርጫዎች የተቃዋሚ ወይንም የጽንፈኛ ኃይሎች በአብዛኛው በተለየ ህዋህት ሚዲያዎች ያንድ ፓርቲ ዲክቴተርሺፕ ወይንም ያንድ ግለሰብ ዲክቴተርሺፕ ነው እየመጣ የሚል ሰፊ የሆነ ዘመቻ ከፍተው ስለነበረ እንደዚህ አይነት ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ውይይት መኖሩ በጣም አሪፍ ነው እና ይሄ መደረጉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢንተርናሽናል ኮሚቲም ኮሚኒቲም የሚሰጠው ስሜት አለ የሚሰጠው አይ ነገሮች በተያዘው አቅጣጫ ዲሞክራቲዜሽን ለውጡ ወደ ጥሩ አቅጣጫ ሁሉንም የሚያወዳድር ይሆናል ወደሚለው ይወስደናል ግን እዛ ላይ አንዱ ሪሊ ይሄንን በመናይበት ጊዜ መነሳት ያለበት ስካውን ድረስ መናቀው መንግስት የሰጠው መግለጫ ነው ወይንም ዶክተር አብይና ቀደም እንደተባለው የብልጽግና አማራሮች የሰጠው መግለጫ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲመጣ ከተፈለገ መንግስት ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ ኃይሎችም ኃይሎችም ድርጅቶችም የራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት አለባቸው ተቃዋሚ ኃይሎች ስለዛሬው ስብሰባ በጽሁፍ አንተ ኢንተርቪው አርጊያቸው አለ ብላ ለስካውን ድረስ ያየ ነው ያለም ለኔ እንደሚመስለኝ እንደዚህ አይነት ሲኖር እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ሲኖሩ የተቃዋሚ ኃይሎችም የስብሰባው ምንነትና ይዘትን አቅጣጫ መግለጽ አለባቸው ምክንያቱም እኛ እንደ ዜጎች እንደ ኢትዮጵያውያን አመጣጥነን ልናይ ምንችልበት እንደዛ ከሆነና አሁን ግን ምን እንደነጋገረ ያለ ነው ጽርጣሬ ስላለኝ አይደለም ግን ሐላፊነቱ መለመድ ስላለበት ነው ተቋማዊ ኃይሎችም ያን ማድረግ ነበርባቸው ሁለተኛ ፋሲሊያነ ሰው በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ወደፊት ከታይነቶ ያን ካርት አንወደም ተብሏል የሚረጋገጠው ቢራው መግባባት ሲኖር ነው ቢራው መግባባት ግን እንደዚህ በፓርቲዎች ያውም በነትግስቱ አወሉ የሚፈታ አይደለም ቢራው መግባባት መሆን ያለበት ፓርቲዎች መጀመራቸውን መቃወም ያደለም ሰፋ ያለ የህብረተሰብ ክፍል የሚሳተፍበት ረጂም ግዜ የሚፈጅ ከውጭም ከኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለያዩ ኮሚኒቲ ውስጥ ከሃይማኖት አባቶች እስከ ሽማግሌዎች እስከ ሙሁራን እስከ ወጣቶች እስከ ሴቶች ድረስ ያካተተ እና በረጂም ሂደትና በ በምንድን ነው የሚባለው በታሪክ ብቻ ሳይሆን በራኢ ውድድር በራኢ ማስተረክ ሁሉ የሚያካትት ነው ስለዚህ እኔ ከዚህ በፊት በነበረኝ ለውጡ ሰሞን በነበረኝ አሳይት እንደዚህ አይነት ምርምጃዎች በ የርክ ኮሚሽን በሚማለው ወይዘሮ ይከታ ስማቸውን ረሳ ይስነበርሽ የሚመረው የርክ ኮሚሽን የሚያስኬደው አይነት ሰፊ የሆነ ጊዜ ያስፈልገዋል አክቹአሊ ለቢሄራዊ መግባባት የፓርቲዎች ድርሻ ጥሩ ነው ነገር ግን ቁጥብ ነው ሚኮስ ፓርቲዎች ለስልጣን ያላቸው ጥቅም ወዲም ወዲም ስለሚያረጋቸው ስለዚህ ቢሄራዊ መግባባት መነሳቱን እደግፋለሁ ነገር የቢሄራዊ መግባባቱ አውድ ሰፋ ያለ እንዲሆን መሆን አለበት ሁለተኛ እርቅ አይ ሚን የ የህግ መከበርንና እርቅን ማንሳታቸውና በተለይ እርክ ከህግ በላይ አይደለም እኔ ማን ጥፋተኛ ማን ወይ ማን ወንጀለኛ ማን ንጹ ነው ማለታ ማለታቸው ጥሩ ነው ይሄንንና ምን ግን አንተ ቅድም ያነሳዋለ ሐና ማርያም ላይ አሁን ጉዳት ወይንም ጥቃት እየደረሰ ነው ከተባለ የዶክተር አቢ መንግስት ህግ አስከብራለሁ ካለ እንደዚህ አይነት ህውጃዎች ላይ ጋው የርምጃ መውሰድ አለበት so it's not ሰሞኑን የተደረጉ የህግ ማስፈጸም ድርጊቶች በቃ አይደሉም አና ማርያም የሚሆን ሻሸመኔ የሚሆን ጎንደር የሚሆን የትም ቦታ ወይንም በነሻንጉል የሚሆን የህግ መዛባት ከኖረ መንግስት አስቸኳይ ርምጃዎችን ወይንም አስፈላጊ ርምጃዎችን በጊዜው መውሰድ አለበት ያው መነሳት ያለበት ትግራይን በሚመለከት ነው ትግራይን በሚመለከት በወጣው መግለጫ ላይ እንዳየውት የትግራይ የምርጫ ጉዳይ እርምጃ መወሰድ አለበት የሚለውን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቢገልጹ ከዶክተር አብይ በኩል ሁላችንም እንደደገፈው ከትግራይ ጋር ጦርነት መግባት የለብንም የሚለው ጥሩ ሐሳብ አለ
ጦርነት ውጪ ጦርነት መግባት የለም የሚለው እንዳለ ሆኖ ነገር ግን መንግስት እንደዚህ አይነት ህገ መንግስት የሚጥሱ ምርጫዎች ህገ መንግስቱን ኢቭን የማይኖርደው ሰዎች በህገ መንግስቱ መሰረት ሽግግር እናደርጋለን ምን ልኮ ሆነ እንደዚህ አይነት እንደ ትግራይ የሚያደርገው አይነት ህገ መንግስት እርምጃዎች ሲወሰዱ የመጀመሪያው እርምጃ መንግስት በቃላት በንግግር በመግለጫ በመሳሰሉት ነገሮች ቀይ መስመር ማስመር አለበት ካለ በለዚያ ፕሬሲደንስ ነው የሚፈጥረው ከቃላት በኋላ ደግሞ በበጀት በንግድ በቀደም በትግርኛ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተጽፈውታል ጣና መደረግ አለበት ሌሎች ክልሎችም ያንን ቀጥተው ነገ ደግሞ ሌላ አይነት ከፌደራል መንግስቱ ውጪ እርምጃ አይወሰዱ ምን ልቆነ የዶክተር አቢ መንግስት ምንም መጠበቅ ዝም ብሎ መጠበቅ የለበት አክቲቭ የሆኑ ከጦርነት መልስ የሆኑ ከቃላት ጀምሮ እስከ ኢኮኖሚና እስከ በጀት እርምጃዎች መወሰድ አለበት አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ እርምጃዎቹ የሚወሰዱት በተራው ጥረተኛ ትግራይ በሚኖር ኢትዮጵያዊ ወይንም የትምርት ቤቶችን መዝጋት ወይን ሀኪሞች አክም ቤት መዝጋት ማለት አይደለም የተወሰኑ ተቋማት ታርጌት ዲሆኑ እንደ ሙርጫ ቦርዶ አይነቱ ተቋማት ላይ እርምጃ መወሰድ አለበት አመሰግናለሁ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩንና የፖለቲካ ፓርቲዎችን ውይይት በተመለከተ በዋናነት በአባይ ግድብ ላይ ያለውን ነገር ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል በዛ ላይ በጋራ መስራት እንደሚችሉ ተጠቁማል በሀገር ደንነትና ሰላምን ማስጠበቅን በኩል ፓርቲዎቹና ገዢው ፓርቲም እንደዚሁ ልዩነት እንደሌለ ነው የገለጹት ቀደም ሲል እንዳልኩትም በተለይም በውይይቱ ላይ ከተነሱት አንዱ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ የሚቀርቡ የሽምግልና ጥያቄዎችን በተመለከተም እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ጊዜ ያነሱትና ተቀባይነት እንደሌለው ይገለጹበት ነው የሚታሰረን ሆነ የሚፈታን ሰው መመረጥም ሆነ መወሰን እኔ አልችልም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግብላይነት የማስከበሩ ስራ ግን ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት እንግዲህ ይሄንን በተመለከተ ተቋሚዎችስ ምን ሐሳብ አላችሁ በሚል አነጋገሪያቸው ነበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የተናገሩትን በዚህ ጉዳይ ላይ አጭር ክሊፕ አለ እሱን ሰምተን እንመለሳለን እንግዲህ ባንድ አገር ውስጥ አንድነት ላይ ያኖረን የምችለው የገበላይነት ነው እና የገበንገስ ከሱ መነጩ ህጎች አስከብር ነው አንድ መንግስት እዚህ በዳ ህዝብ ገበረ መተላደረው የመንግስት ሜናው ይሄ ነው ሪገበላይነት ማስከበር ነው ሪገበላይነት ካል ተከበረ ማንኛችን ወጥን ለመግባታችን ምንም ጋራንቲ የለም ስለዚህ ሽም ብለና ማይባለው እንደው እንደ አጋዥ ኃይል ያገለግል እንደሆነ ነው እንጂ ስምነቶችን ለማብረድ ደረቅ ወንጀል እንግዲህ ግማሹ መተረተረው ነው ይወጥ በተፋበት ሁሉ የናንተ እንደነው አማራር ወይ እንተሳፈ ወይ እንከስከሳ አለበት ከመል ድረስ የሚሄድ ነውና ይሄ እንግዲህ ይብሪና አው ባላችን ነው በብዙ ባሎች ውስጥ ከፍተኛና መጣ የየሰጣ የኖረ ባል ነው እሱ ነው ዝቅ ማርክ ሳይሆን አሁን ባለንበት ኢትዮጵያ ሁኔታ ፕሮስሮድ አለት ነገር ውስጥ ባለበት ሰላምና መረጋጋትን አግኝተን ወደ ለማቱና ዋና ወይኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት መስጠት ማንችልበት ደረጃ ላይ የገነባ ነው እንደፈለገ መፈርስበት ከግበ ላይ ሆኖ ግለሰቦችና ብሩኖች መንቀሳቀሱበት ይሄ ባይጓጓብ ነው እንጂ ይሄ ሽምግልና ጉዳይ አይደለም ሽምግልና ባጋኛው ይሄ ጥል ሲኖር ነው መቃየም ጥል ና ይሄ ደግሞ ጥፋት እኮ ነው ስለ ጥፋት ነው እናውራውና ይሄን ጥፋት መዳኛው ያገርቱ ህግ ነው ያለመቀፈ ምግ ነው እና እንዳንዱ ወንጀሎች ካገሪቷ ምክ በላይ አልፎ ሜዱም እንዳሉ ይሰማናል ስለዚህ ሲሞይ ይሽግልናውን ጨርሰን አላስፈላጊ ነው ማለት ሳይሆን አይነቶች አሉ የጥፋቶች አይነቶች አሁንም ለያቄ ከቀረቡትም ውስጥ ከፍሎ ሽግልና ሊያልቅ ይችላል ዋናው ግን አንኳሩ ለዚህ ሁሉ ጥፋት ባለቤት የሆነው ወገን ከግ በላይ አለመሆኑን ነው ማረጋገጫ መገኘት አለበት ወንድማገኝ ወዳንተ ለምጣ እንግዲህ ይሄንን ነጥብ ያነሳ ነው ያለምክንያት አይደለም ከዛው ከመድረኩም እንደዚሁ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ያመራር የኛ አባላት ታስረዋል የሚል ነገር ነው ያነሱት ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አንጻር ያላቾን ቁርጥ አቋም ወይም ደግሞ የማወላውል የመንግስታቸውንም የፓርቲያቸውን ማቋም ነው የገለጹት ይሄንን በአብዛኛው ማለት ይቻላል ደግፎ ወጣ ለኛ አነጋገርናቸው ሶስቱም የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች እንደዚሁ ይሄን ርምጃ መደገፋቸው ነው የገለጹልና እንዲታየው በዚህ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማውላውላ ቀማቾን መግለጻቸው በርግጥም ሽምግልናን ንቀውት ተውታል ሽምግልና ዋጋ ያለው አራክ ሰውታል በግብላይነትም 
ፓርቲውን የበላይነትና ሌሎችን የመደፍለቅ እርምጃ ይወሰዱ ነው የሚል ስሞታዎች ቀሬታዎች ይቀርባሉ። እንዴት አዩ አንተ? በጣም መሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ መጣንበት በተለይ በዚህ ሽግግር ሂደት ውስጥ ሰዋት መቀሌ ተገፍቶ ከገባ በኋላ ያለው የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚያደርጉትን ታዘበናል መታዘብ ብቻ አይደለም ብዙ አጋ ተከፍሎበታል በብዙ መንገድ ምናልባት አንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከኛ በላይ ላሳረ በሚል በሚደረግም ጥሪ የብዙ ሰዎች ወጣፍቷል ትልቁ የመንግስት ሳላፊነት አሁን ፕሮፌሰር በየነም እንዳሉት የሄግ በላይነትን ማስከበር ነው አንድ ሀገር ውስጥ መንግስት አለ ሲባል ጉልበተኛው ጉልበት ይለለው ባለጸጋውም ሀብታሙ ዳሁን ረቅጦ እንዳይገዛ ጭምር ለማድረግ ነው ይሄ የሕግ የበላይነት ሁሉም በሕግ ማቀፍ ውስጥ ከሕግ በታች ሆኖ የሚኖርበት ስርዓት ነው እንግዲህ እንደ ጥንታዊ ጋሪዎች አይደለም በዘመናዊ መንግስት አስተዳደር ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ጋውጩ ጋስፈጻሚ ሕግ ተርጓ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ በዋናነት ይሄ ሞኖፖሊስ ቫዮሌንስ የሚባለውን መንግስት ሕጉንም ሳይፈም ሕግም ይዞ ነው የሚሄደው ሕግ ወጥ የሰሩ ሰዎች በወንጀል የሚጠየቁ አሁን እሳቸው እንዳሉት አንዳንዱ ወንጀል ወደ ዘር ማጥፋት የሚሄድ አንዳንዱ ደግሞ በሶልጆች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶች መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ከኢትዮጵያ ህጎችም አልፎ ባለማቀፍ ደረጃ የሰባይ መብትሰት ከመባሉት ውስጥ የሚፈረጅ ወንጀል ላይ በመፈጸም በማስፈጸም በማስተባበርም ያሉ ሰዎች ናቸው እነዛን በርቀ በሽምግልናም አጥፈተው ስለዚህ ማህበረሰቡ በተለይ ዋናው የመንግስት ስራ የህዝብን ሰላምና አደንነት ማስጠበቅ ነው የሀገርን ሉዓላዊነትን ያንንም ማስከበር ነው ይሄንን የማያደርግ መንግስት መንግስት ሰብሎ ሊጠራ አይገባውም አይቻል ስለዚህ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመስራቅ እስከ መራብ ጫፍ ያለው በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስር ያለው ማህበረሰብ በሰላም ወጥቶ መግባት እግሩ ከሚፈቀደው ውጪ የሚሄዱትን በጋግባ መዳኘት የመንግስት ሐላፊነት ነው ከላይ እስከታች ባለ መዋቀር ይሄንን የማስፈጸም ብቃት ደግሞ አሁን ያለው የብልጽግና ፓርቲ ነው የዚህ ፓርቲ ደግሞ ዋናው ሊቀ መንበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ዛሬ እንግዲህ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይት አድርገዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙት ከቡራዩ ጀምሮ ወንጀሎች አሉ አዲስ አበባ ላይ የተፈጸሙ ብዙ ጥቃቶች አሉ የ12ቱንም ብናይ እንደገና የ23 ቱንም ብናይ እንዲ አይነት በተለይ በተቀናጀ በተቀነባበረ መልኩ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው አንዳንዶቹ የፌደራል መንግስቱ አባል የሆኑት እንደነ ህዋት ህግ አክብሩ ሲባሉ አና ክብርም ብለው የፌደራል መስራ ቤት ያወጣውን ምናልባት ጠቅላይ አቃቢ ህግ መጥሪያ ያወጣባቸው ወንጀለኞችን ደብቀው በስራ አስፈጻሚ ውስጥ ባማካሪነት አስቀምጠው የሚሄዱበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ያው መንግስት ህግ ለማስከበር ቆርጠኛ ለመሆኑን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ባለው ሽግግር ሂደት ውስጥ ፖለቲካ መዳሩን በማስፋት ወደ ሰፊ ለመሆን ሞክረናል ለሚሉት ይሄ ግን አዋጭ አይደለም አገር ለያፈርስ እንደሆነ ተረድቶታል። ለዛ ነው ዛሬ አሁን ምናልባት ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወዝሮ አዳነች አቤቤም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርን የሚያጠናክር ነገር ተናግሯል አጠቃላይ አሁን ሰሞኑን የሚታዩ የወንጀሎቹ ጋር የመንግስት አቃላት በተለይ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚያደርገውን ጥረት የገለጹበት ሁኔታ የመትከስ ተገቢ ነው የህግ በላይነት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ኡል ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ግን ማስከበር ፈተን ማስፈን የህልናችን መሰረት ነው ብለዋል የህግ በላይነትና ፈተን ሊሰፈን ዘርፈ ብዙ ስራና ደብርብ ላይ እንገኛለን በአግራችን ፍትህ እንዲሰፈን የምናረጋው ደብርብ ሁሉም ሰው በግብይት እኩልና ከግ በታች መሆኑ ለማረጋገጥ በግ የጀመርነውን ስራችንን በግ የምንጨርስ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው ብለዋል ተላዩ ሐላፊነት ይጉድላችሁና ከእውነት የራቁን ቅስቀሳዎች ንግግሮች መግለጫዎች በራስወርዳርነት ለግል ላይ ጥቅም ለርካሽ ተወዳጅነትና ለዝና የሚደረጉ ድርጊቶች ለብዙ ጥፋትና ጉዳት እንደሚደርጉ ፓርቲስ ሳጫሉ ደሳ ተመረናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፍትል ለማስፈን ቆራጦችንን ወሳኞችንን የህዝባችንና መሰረት መሆኑንም ተረድተናል ለሚሉ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሽምግልና ብልኮ ውስጥ ወንጀለኞች ከፍት እንዳያመልጡ ወስነናል ይሄን ምሳኔ አይደለም የመንግስት የጋ አስፈጻሚ ምሳኔ ነው ብለዋል ይሄን ተቃዋሚ በተለይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ዛሬ ከሳቸው ጋር ንግግር ያደረጉት እሳትም ጋር ቆይት ያደረጉት መንግስት ግን ማስከበር አለበት ብለዋል እንግዲህ ፖለቲካ መዳሩን በማስፋት ብሄራዊ መግባባት ላይ 
ምናልባት ቀደም እንደተባለው በድንገት የሚጠራ ሲሆን ሁሉ አካታች የሆኑ ግስቃሶች ማድረግ ተገቢ ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ቆልፎ መንግስት እንደ ሀገር ለህዝቡ የሕግ ባለነት ማስከመር የጀመረውን ጥረት ሲክ አጠናክሮ ሲቀጥል ነው ይሄ ነው መሰረት ያት ፋሲል እንግዲህ ጎላ ብሎ የወጡ ሌሎች ጉዳዮች ካሉልና አንሳን ይችላልን በዋናነት ከዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች የመከክር መድረክ ላይ ነገር ግን ህግና ስራትን በማስከበሩ ላይ ጻቸውም አጽኖት የሰጡበት ሌሎችም የደገፉበት ሁኔታ አለ ህገ መንግስቱን ጥሰው የክልል ምርጫ ለማድረግ እንግዲህ ህዋትን የትግራይ ክልልን ለማለት እንደሆነ እንረዳለን በተዘጋጀ ግጭት ቆስቋሽ ወገኖች ላይ ያይለር ምጃ እንዲወስድ ፌደራል መንግስቱ ግፊት እየተደረገበት ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን የሕገ መንግስታዊ አካይዶች ተጠናክረው ይከተላሉ የሚል ምላሽ ነው እየሰጡትና ህጋዊ የሆኑ ምርምጃዎችን መውሰድ እንዳለው ነው ሽምግልናን ለጊዜው የኋላ ወንበር ላይ አስቀምጦ ዋናው ግን ከፊት የሕግና ስራትን የማስከበሩ ላይ ተጠናክሮ መሄድ አለበት የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆነ መንግስታቸው አቋማን በተመለከተ ትግራይ ህዋት ጋር ሲደርስ ለምን እንደው ሚላላው ምክንያቱም ሽምግልና ተጀምሯል ልሳቸው በትግርኛ በሰጡት ቃል መጠይቅም ነገሮች በውይይት እንዲፈቱ ነው ምን ፈልገው የሚል ሐሳብ አንስቷል ታዲያ ከህዋት ጋር በውይይት እንዲፈታ ይፈልጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች ጋር ስለምን እንደው በውይይት እንዲፈታ ማደርጉት የሚል ነገር ይነሳል አይ እነዛ ህግና ስራትን ጥሰዋል ሰዎች ተገለዋል ንብረት ወድመዋል ከተባለም ህዋት እንደም ከነዚህ በባሰ መልኩ ላለፉት አሰባት አመታት ሰው በመግደል ኢትዮጵያን ትውልድን በማጥፋት ንብረት በመዝረፍ ከፍተኛ ወንጀል የፈጸመ ነውና በወንጀልማ እነሱን ሚስተካከል የለም ስለዚህ እንደው ደብል ስታንዳርድ እንዳይሆን ሽምግልና ቆነ ለሁሉም ህግና ስራትን ማስከበርም ቆነም ለሁሉም ሆነ አለበት የሚል አስተያየት እንደሳልና ፋሲል በዚህ ላይ የምትለው ነገር አለ እኔ በአይ ቲንክ ተክላይ ሚስተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ነባር ባህላዊ ሴቶችን እንደ ሽምግልና የመሳሰሉትን በማክበርና በማስተካከል በኩል ጥያቄ ምንሳባቸው ሰዎች ሰው እንዳልሆነ ነው ምናቀው እንደውም ለኢትዮጵያ ባህል ባህላዊ እሴቶች ከፍተኛ ቦታ የሚሰጡና እነዚህ ባህላዊ እሴቶች በአገሪቱ የፖለቲካና የአጠቃላይ አስተዳደራዊ ሁኔታ ውስጥ ቦታ እንዲሰጣቸው ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ ሰው እንደሆነ ነው በግሌ የሚሰማኝ ምክንያቱ በመጻፋቸው መደመ መጻፋቸው ስታዩ አብዛኛው መነሻው ኢትዮጵያዊ እሴቶችን እሴቶች ናቸውና በዛ ላይ ተመስርቶ የዘመናዊ ፖለቲካን እያጨመረ የሚሄድ አስተሳሰብ እንደሆነ ነው የምረዳው ነው እንግዲህ እንዳነ በቁጥ መጻፍንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሽምግልናን ባህል በጣም የሚደግፉ ሰው እንደሆኑ ነው እኔ በግድ የምረዳው ከዚህም አልፎ ሌሎች እሴቶችን ሌሎች እየተረሱ የመጡ ይሄ የፍቅር መንገድ የሚኖር ሰዎችን የመርዳት የመደገፍ እንዲህ አይነት ነገሮች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በብዛት የተተገበሩ የተረሱ የነበሩ እንደገና የተታወቁ የታወሱ እንደመጡ በግልጽ የሚታይ ነው ይሄ ደግሞ በአብዛኛው ከርሳቸው ስራጋ የሚያዝ ነገር እንዳለው ነው በግል የሚታየኝና የሽምግልናን ባህል ሚያከብ ያከብራሉ ያንን የመጣስ ነገር አይመስልኝ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ላለፉት ሁለት አመታት ይሄ ባህላዊ ሴቶችን አጥብቀው ባህላዊ ሴቶች ኢትዮጵያን በዘመናዊ ሁኔታ ሊያረጋጋል ይችላል በሚል ምነት መረጋጋት ዘላቂ የሆነ ሰላምና መረጋጋት ይፈጥራል በሚል አስተሳሰብ ሲራመዱ ሌሎቹ ይሄንን መንገዳቸው ሲነቅፉ እንደነበር እናቃለንኛን ጨምረው ይሄ አካሄድ ተከክለ አይደለም ያንዳገር በእንዲያነት መልኩ ብቻ ባህላዊ በሆነ መልኩ ብቻ ሊመረ አይችልም ሰላምና መረጋጋት መስፈን አለበት የሚል አስተያየት ሲሰጥ ነበር በእኛ ሚዲያ በሌሎች ሚዲያዎችም ይሰጥ ነበር ሌሎች ኃይሎች ደግሞ ይሄንን ባህላዊ የሆነ ልሴት የሽምግልና የውይይት መንገዱን እንደ ድክመት እየቆጠሩ ሞር ሳይንሳዊ የሆነ መንገድ ነው የሚያዋጣን ይላሉ በተረጋጋሚ ሲናገሩ ነበርና አሁን እነዚህዎቹ ኃይሎች በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትሩና አካይድ ያሉት ኃይሎች እኔ እነዚህ ነገሮች እንደው ለአገ ሰላምና መረጋጋት ይፈጠር ይፈጥርናል ብሎ ጥቅም ላይ የሚውሉትን እሴቶችን እየደፈተቱ ልክ መንግስት እንደተዳከመ አድርገው አገር ለማፍረስ መንግስት ለመጣል እና ሁሉም እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ብቻ ለማስኬድ እንከስካስ ይጀምሩ። በዚህ ጊዜ አይ ልኩ ይሄ ነው። እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉት ዘመናዊ አስተዳደር ነው። ዘመናዊ አስተዳደር ደግሞ በአብዛኛው በሕግም በኃይልም ነው የሚመራውና አሁን እናንተ ከሕግ በላይ ስትሆኑ ኃይል መጠቀም ይገባል በሚል ኃይል መጠቀም ጀምሮ ይወሰዱት ምርጫ። ይሄ በእይታኛው ማገር የሚወሰድ ምርጫ ነው። ማንም የትኛው ማገር መንግስት ቀድሚያ ተግባሩ የህዝቡ ደንነት ሰላም ያገሩን ደንነት ለዋላዊነት ማስተብክ ነውና ያገር ለዋላዊነት የህዝብ ሰላም አንድነት አደጋ ውስጥ ምን ይከፈተረበት ጊዜ መንግስት 
የጸጥታ ኃይል የሚያደራጀው ለዚህ ጊዜ ስለሆነ በተለይ ይሄንን አፕ ላይ ማድረግ ይሄን ተግባር ላይ ማዋል ይገባል ያንን ያደረገ ነው ይሄ ሲባል ግን ደግሞ ከልክ እንዳልፍም ጥንቃቄ ያደርጋል ወይ ማድረግ ማለበትና አሁን የተወሰደ ያለው የህግ ምርጫ አገርን የማዳን ሰላምና መረጋጋት የማስጠበቅ በመሆኑ በእትኛው ማገር ህግ በእትኛው ሜሞሪያል መለኪያ ተቀባይነት ያለው ድርጊት ነው አሁን ከዛ ተመልሶ እንደገና ወደ ሽንግልና እንምጣ ቢባል ይሄን አሁን የተመጠ የተመጣበት እንግዲህ ሽንግልና ሙከራ የውይይቱ ሙከራ ረጅም ጊዜ ለሁለት አመታት ያክል በሁለት ሰፊነት በታጋችነት ታይቷልና ያው ውጤት እንዳላመጣ ሲታይ አሁን እንደገና ተመልሶ ወዴት ውጤት ወደ አላመጣው ነገር እንደ መለስና ወደዚህ አንሂድ ማለት ከዛ እስከዛ አሁን በቅርብ ጊዜ የተወሰዱ ያሉ ምርጫዎችን የማጣጣልና ተመልሰን ወደ ድሮ እንድንገባ የሚያረጋግጥ በመሆኑ ይሄ ሽምግልና መንገዱ እኔ ተከክለው ነው ይያላስበ አንድ ፖለቲከኞች ሁላችን ባለ ማውቂያ አለበት በዛ ጫገር ዜጋ ያለው ሁሉ ማውቂያ አለበት ነገር ያለ ይመስለኛል ይሄ ምንድነው ፖለቲከኞች መጀመሪያ ሰዎች ናቸው እንደሌላው ሰው ማንኛውም ሰው ደግሞ በህግ ፍት እኩል ነው ይባላል ፖለቲከኞች በህግ ፍት እኩል ናቸው የፖለቲካ ድርጅት መሪ ስለሆኑ ስለል ሆኖ አይደለም እነሱም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ባለ ህግ መገዛት በዛ ስርዓት መተራደር አለባቸው እነሱ ከዛ ህግ በላይ ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ አንዳንዶቹ የፖለቲካ ድርጅት መሪ ስለሆኑ በጣም ብዙ ሰው ከጀርባቸው ስለአሰለፉ ህጉ እነሱ ከህግ በላይ እንዲሆኑ ወይም እንደ እንደሆኑ እንዲሰማቸው ያደረገው በመጣቱ አትሊስት እንዲህ አይነት ምርጫዎችን በመውሰድ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኩል መሆናቸውን ማሳየት ተገቢ ነው ብያስባለሁ እንግዲህ ቀደም ደግሞ ከዋት ጋር በማመሳሰል በማነሳሰር ያመጣው ነገር አለ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ይመስሉኛል አሁን እነዚህ በስር ላይ የሚገኙ ኃይሎችም ወይም እየተጠየቁ ያሉ ኃይሎች የሚጠየቁት በደረጃት ደረጃ አይደለ በግለሰብ ደረጃ ወንጀል ፈጽማቸዋል እየተባሉ ነው በዚህ በዚህ ጊዜ እንዴት ይፈጽማቸዋል ተብሎ በግለሰብ ደረጃ ይጠየቁ በትግራይ ውስጥም በመንመጣበት ጊዜ በደረጃ ደረጃ አይደለም ቲፒኤል ስካውን ይተካል ይተይካል ነው በወንጀል ደረጃ የሚጠየቁት እንደነ የቀድሞ የደንት ሚኒስትር እንዳቶ ጌታቸው አሰፋ የመሳሰሉ ሰዎችም እየተፈለጉ ነው ከናቶ ጌታቸው ከናቶ ከፈገ ማን ነው ከነጀራል ከፈጋ ድርድር እየተካሄደ አይደለም እነሱም በወንጀል እየተጠየቁ ነው ኢንዲቪጁዋል ሲመጣ ማለት ነው ወንጀል ግለሰባዊ ነው በደረጃት ድርጅት እንደ ህዋት ከመጣን እንግዲህ ለምሳሌ እንደዚህ አሁን በስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች የነሱ ድርጅት አልተከሰሰ ስለዚህ እህዋትም በዛ መሰረት ሊታይ ይችላል ግን እህዋት ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ካሉ ግን እነሱ ጋር አትሽማገልት ይችላል እኔ ግን ከህዋት ጋር ያለው አጠቃላይ የፖለቲካ ግንኙነት ባለፈው እንደገለጽኩት ነው እህዋትን ውስጥ ያሉ ኃይሎች ራሳቸው ማይለውጡት ከሆነ እህዋት የተሻለ የፖለቲካ ድርጅት እንዲሆንና እስከ ዛሬ መጣበት መንገድ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የፖለቲካ ፕሮግራሙን ቀይሮ ለዚህ ለ21 ኛው ክፍለ ዘመን የሚሆን የፖለቲካ አስተሳሰብ ይዞ መምጣት ካልቻለ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚጠቅም ድርጅት ስላልሆነ ህዋት እንደ ህዋት መኖር የሌለበት ድርጅት ነው ብዬ ነው ማመን በግሌ ነገር ግን በውስጥ ሆኖ ህዋትን መቀየር እንችላለን ሰከንድ ቻንስ ይሰጠን እንልወጣለን የሚል ኃይል ካለ እና ያን ለመቀየር ዝግጁ ከሆነ በዛ መልኩ በድጋፍ እየተደረገለት ይውቀውስት ሆኖ እንዲቀየር ሙከራ መደረግ አለበት እና ህዋት እንደ ድርጅት አይደለም አሁን ወይይቱ ከድርጅቶች ጋር ሳይሆን የተ አሁን ማለት የህግ ማስከበር ስራ ኢንዲቪጁዋል ኬዝ ነው ግን ለሰባዊ ነው በድርጅት ከመጣ ግን በወያይት ይቻላል ብዬ ነው ማምነው መሰል አመሰግናለሁ ፋሲል እንግዲህ ውይታችን ባሉ እንደቃዎችን ቀጥላለን ሐሳባችንን አጠራርገን እንደናቀርብ ነው በዛ ጋር ታም ጠይቀው አቶ ጊዛ ወደ አንተ ለምጣና ከሰር በየነ ጴጥሮስን እንሰምተናል የመንግስትን አቋም አውቀናል ተቋሚዎች በከፊልም ከሰማናቸው ተነስተን መንግስት ግና ስራትን ለማስከበር የሚይድበትን አካይድም ርቀትም በሚገባ እንደሚገደግፉት የተናገሩ ነው የሚገኙትና ተክላይ ሚኒስትሩ ምናልባት በዚህ ላይ ተጨማሪ ሐሳቦችንም ሰጥቷል እኔ በዚህ ላይ ስልጣን የለኝም ስልጣን ያለው የጋካላት ናቸው መምረጥም ሆነ መወሰንም የሚችል አይደለም ብለዋል ነገር ግን ከዋት አንጻር ቀደም ሲል ፋሲል ያስቀምጣዋል የሁለቱ ይለ ያያል አሁን በስር ላይ የሚገኙት በአጫሉ እንደሳ ግድያ ጋር በተያዘ የታሰሩት ሆነም በዋት በኩል ያሉትን ወንጀሎች አንድ ላይ ማየት የለብንም ለዛም የሚሰጠው መፍትሄት የተለያየ ሊሆን ይችላል ነው መንግስት በርግጥም ዝም አላለም ሁዋቶችን በተመለከተም በግ ጥላሰር መግባት ያለባቸውን ይያስገባ ይገኛል ነገር ግን ከዛ ባለፈ ህብረተሰብን ህዝብ ለልቂት በሚዳርግ መልኩ ለህጋ ለገዛም ያለን የህዋት አስተዳደርን ባህል ርምጃ መውሰድ ደግሞ ይበለጠ ዋጋ ስለሚያስከፍል እንጂ ህጋዊ አግባቡን ዘንግቶ እንዳልሆነ ይገል ጸይ ይገኛል በዚህ ላይ የምትሰጣው አስተያየት ይኖር ይሆን በተለይ በፖለቲካ ፓርቲዎችም የተነሳ ነገር አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሰጠው ምላሽ አለ 
ሌሎች ወገኖችም ጉዳዩን ከዋትና ከሌሎች ከተቃዋሚ ፓርቲዎች መታሰር ጋር አነጻጽረው መንግስት ሁሉንም በእኩል ይያያይ አይደለም የሚል አስተያየት ይሰጣሉ በዚህ ላይ ምን ትላለ? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነውን በመናይ በጊዜያችን በሁለት መንገዶች በናይ ነው ነው የተመረጠ የሚመስለኝ አንዱ በህግ ነው ሁለተኛው በፖለቲካ ነው ዶክተር አብይ ፖለቲከኛ ነው እኔ የዶክተር አብይ አሁን ከትግራይ ውጪ በተለይ በአዲስ አበባ እና በኦሮሚያ አካባቢ የወሰዳቸው ንርምጃዎች ማየት አንዱ መገለጫው ዶክተር አብይ የፈረጠመ ጉልበት የራሱ የሆነ የሚተማመነበት የመንግስታዊ መዋቅር እንደዘረጋና የኃይል ሚዛኑ ወደሱ እንደሄደ የተረዳበት ሁኔታ ይመስለኛል ትዝላቸዋል በጥቅም ቶር ይመስለኛል ወይም በመስከረም ወር ያቶ ጆዋር መሐመድ ተከበብኩ ብሎ 86 ንጹህ ኢትዮጵያውያን በመጡ ጊዜ ምንም አይነት ህግ ምርጫዎች አለመወሰዳቸው ብቻ ሳይሆን ሐረር ሄዶ የተናገሩት ሱና አቶ ለማ መገርሳት ዝላቸዋል ያነንና የዛሬውን በመናይበት ጊዜ በጣም ኢምፖርታንት መስሎ የሚታየኝ በተለይ በጊዜው ሆይዴ ደምንለው ወይንም ብልጽግና ወይንም ወይንም በኦሮሞ የፖለቲካ ኤሊት መካከል አገሪቷ ውስጥ ባለው መካከል ከዛ እስከ ዛሬ ያለው የፖለቲካ ለውጥ የሚያሳይ ይመስለኛል የፖለቲካ ያን ጊዜ በዶክተር አቢ በመዋቀራዊ በየክልሉ በየሴኩሪቲ ፎርሶቹ በመሳሰሉ በኦሮማ በኦሮሞ በህርተኛ በመንላቸው መካከለ መካከለ ውስጥ የነበረው ተሰሚነና ተጽኖና ኃይል ከ ፕሮፖነንቶቹ ከተቀናቀኞቹ ከነጀዋል ያን ይሃል የሚበልጣ ይመስለኝም ዛሬ ግን ያየን ያለ ነው ቆራጥ ምርጫ አንዱ መለኪያው ዶክተር አቢ ራሱን የኒሚ ፖለቲካ አላማውን ለማስፈጽም አስፈላጊ የሆኑ ዋቅሮችና ኃይሎች ከኔ ጋር ተሰልፈዋል የፖለቲካ ተቀናቃኞች ደግሞ ህጋዊ ርምጃ ወስደባቸው በነውጥ ሊያመጡ የሚችሉት አደጋ አገሪቷንም የኔንም እኔንም አይጎዳኝም የሚል የፖለቲካ ካልኩሌሽን እንዳለበት መዘጋት የለብንም ሁለተኛ የህግ እንደሞ በመናይበት ጊዜ ህግ ነሰሰሪሊ ክስ በመመስረትና በማስረብ በማሰር ብቻ አይደለም በተለይ በኢንተርናሽናል ህጎች በህግ አስከባሪ ተደርጎ በሚታየበት ጊዜ የኢኮኖሚክ ጫና የአንድ ሀገር ድርጅቶች ላይ የሚደርሱ ጫናዎች የመሳሰሉት እና ያለ እና ሁለቱን እኩል አያይም የሚለውን ሪሊ ምንመርመራውካል ዶክተር ደብረጽዮን በቅርቡ የሰጠው መግለጫ ብናዩ ከፌደራል ተቋማት ውስጥ የቲፒኤልኤፍ አባሎች እየወጡ በሙሉ ተለቅመው ወጥተዋል የሚለውን በኤፈርት ላይ የኢኮኖሚ ጫና ተደርጓል የሚለውን አዲስ አበባ የሚኖሩ የህዋህት ከፍተኛ አማራሮች ታስረዋል የሚለውን ይመሳሰሉት ነገሮች በመናይበት ጊዜ የእስርና የክስ መመስረት ዓለም መመስረት ነው እንጂ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጫናው እየተደረገ እንደሆነ ማየት እንችላለን እነዚህ ጫናዎች ተገቢ ናቸው አይደላችሁም ይሚል ይሚለውን አይ ቲንክ ሰፋ ያለ ጊዜ ቢኖር ለነተነትነውን ይችላል ያም ሆኖ ለኔ እንደሚመስለኝ በትግራይ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በትግርኛ ዶክተር አቢ ባደረጉት ቃለ ምልልስ በኤፈርት ላይ የኢኮኖሚ ጫና እየተደረገ እንደሆነ አልካዱ ብለው ያለፉት ምንድነው ምናልባት ኤፈርት በፖለቲካው እስከገባ የተፈጠሩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነው ያሉት ኢምፕሊኬሽን ምንድነው አለ አድርጌ ነው እኔ ወሰድኩት እንግዲህ የሰሙ ሰዎች ሊያርሙኝ ይችላሉ ሶ አይ ቲንክ የዶክተር አይ ቲንክ የዶክተር አብይ መንግስት ባሁኑ ሰዓት የመጣበት መንገድስና ሪሜምበር ይሄ ደግ መዋቅር እንዳለ የመጣና የራሱ የሆኑ መዋቅሮችና የድርጅታዊ መዋቅሮች የሌሉት ስለነበረ ባለፈው ሁለት አመት ለዶክተር አብይና ለዓላማቸው ማስፈጸሚያ በቂ መዋቅር ተፈጥሮ አሁን ወደዛ የምንሄድበት ቦታ ነው ስለዚህ ሪሊ ይሄ ሽግግር በጎ መልካለው የኢትዮጵያን አንድነት የሚያስጠብቅ ኃይል ተነከረበት አለ በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ከተቃውሞ ኃይሎች ሆፍሊ ከተቀናቃኛ ኃይሎች ምንፈልገው ይሄ ኃይል ከአግባብ ውጪ እንዳይጠቀሙበት ቼክ የሚደረጉበት መንገድ መፈልግ አለበት አንዱ መንገድ ደግሞ በሄራው መግባባት የምንለው ነው በሄራው መግባባትን በሚመልከት ቀደም እንዳልነው ሰፋ ያለና ረጂም ረዘም ያለ ጊዜ ወስደም ይሄዳልብን ግን እርቅና ህግ ማስከበር 
ሁለት የተለያዩ አብኖች ናቸው ዶክተር አብይ አይደለም እርቅም ያደርገው እናቱ የተገደለችበት ልጅ አባቱ የተገደለችበት ልጅ ነው እርቅ ውስጥ የሚመጣው ስለዚህ አሁን ሰሞኑን በተፈጠረው ደሩስ እርቅ የሚባል የሚያነሱ ሰዎች ራሳቸው ከአክብሮት ጋር ተገቢ ያለመሆኑን ቢረዱ ደስ ይለኛል ምናልባት ለውይት መነሻ እንዲሆን በአንዳንድ ወገኖች የተነሳውን ሐሳብ እዚ መድረክ ላይ አመጥቶ የናንተን አስተያየት ለማግኘት እንጂ በትክክል መሬት ላይ ያለውን ነገር በግልጽ የምናየው መስለኛል አንዳንድ ወገኖች በህዋትና በአሁን በታሰሩት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች መሃል መንግስት ልዩነት ያደረገ ነው አንዳንዱን በሽምግልና አንዳንዱን ህግና ስርዓት በሚል እየዱ ነው የሚለው ነገር ፈጽሞ እየተሳሳተ መሆኑን መግለጽ ያለብን ይመስለኛል ልክ ህዋት ላይ ምንም አይነት ርምጃ እንዳልተወሰደ ደም ለህዋት ሽምግልና ብቻ እንደተላከ ወይም ደግሞ ሽምግልና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲፈታ እንዳንድ የመፍቲ አማራጭ እንደቀረበ አድርጎ የሚገልጹት ነገር ፈጽሞ የተሳሳተ መሆኑን በማስረጃዎች በማስደገፍ መግለጽ የሚቻል ይመስለኛል ፋሲልም አቶ ግዛው በስፋት ሄዳችሁበታል ህዋት ላይ ከፍተኛ ጫና በመንግስት በኩል እየተደረገ ነው ብዙ የህዋት ባልስልጣናት ታስሯል ሰሞኑንም የሲንገልጻቸው የነበሩ አለ ሶስት የአዲስ አበባ ከፍተኛ የፖሊስ ኮማንደሮች መታሰራቸውን የአዲስ አበባ የህዋት ጽፈት ቤት ሐላፊ መታሰራቸውን እንደዚሁ አንድ ዴታ በሚኒስትር ዴታ ደረጃ አለው መታሰራቸውን ከዚህ ቀደምም ብዙዎች እስር ቤት መግባታቸው ይታወቃልና ምንም ነገር ከህዋት እንዳልተነካ ለህዋት በሽምግልና በኩል ብቻ የሚመጣውን አማራጭ መንግስት እንደተቀበለ አድርጎ የሚገለጸው አካሄድም ስህተት መሆኑና ህብረተሰቡን የሚያደናግር መሆኑን ማስተዋወስ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ወንድማ ገኝ ወዳንተ ለምጣና እንግሪ ሰሞኑን በትግርኛ ፕሮ በትግርኛ ቋንቋ እየሰጠው ቃለ መጠይቅ ማለ ይሄ ትላንትና አንስታችሁ በተወሰነ ደረጃ ሐሳብ ተለዋውጣችኋል ዶክተር ደብረጽ ዮንን በመልካም ግንኙነት ከፌደራል መንግስቱ ጋር መነጋገር የሚፈልጉ በመሆናቸው የሳቸውን ጥረት ህብረተሰቡ እንዲደግፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጠየቃቸው በራሱ በህዋት መንደርና በህዋት ደጋፊዎች አከባቢ ከፍተኛ የሆነ ቁጣን የቀሰቀሰ ይመስለኛል ሊከፋፍሉ ነው ህዋት ሊከፋፍሉ ነው የትግራይ ህዝብ ሊከፋፍሉ ነው በሚል በከፍተኛ እንዴትና በስጭት ሁኔታውን እየገለጹት ይገኛሉ በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን እንደሆነ በትግርኛ ቋንቋ እየሰጠው ምንስ ነው ያሉት የሚለው ነገር እንዳለው ሆኖ ይሄ የህዋት ሰዎች አስተያየት የሚጠበቅ ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ ስትራቴጂ ተጠቀሙ እንደሆነ በአንዳንድ ወገኖች የሚገለጸልና እስቲ ጠቅለል አድርገው ከ ዛሪ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከተናገሩትና ሰሞኑንም በትግርኛ ከሰጠውት ጋር አካይደ አያይዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዴት ይሄዱ ነው ያሉት? አመሰግናለሁ መሳይ ምናልባትኛ ቀደምን ስለጀመረን ቀደም ፋሲል ሲናገር ለሚዲያዎች ተፈቅደዋል የሚል ነገር አንስቶ ነበርና አሁን ማምሻውን አዲስ ቲቪ ዊቱን በከተታ ያስተላልፈ እንደሆነ ተገንዘብያለሁ ግን ስጋት አድርጎብኛል ለደው ስጋት ይመግለጽ ፈልጋለሁ አንድ ሰዓት ከ07 ከሚፈጀው ውይይት ላይ ከዶክተር አረጋይ በስተቀር አብዛኞቹ ምናልባት የዲፓውሊካ መንበር አጥዋዳና አሉ። ከዛ ውጪ ያሉት ተናጋሪዎች መቀሌ አሽሽ ገዳም ሲሉ ነበሩ ከዛ በኋላ ሲታሰሩ ነው ሲፈታ ወደሱ የሚል የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመስሉ እና ትግስቱ አወለ እና አቶ ቶሎሳ የመሳሰሉ ሰዎች ሐሳብ የሚሰጡበት ሆኖ ያገኘውትና የምር የመዋያ መድረክ ከሆነ ዶክተር ክለኛ ህዝባይ ቅቡልነት ያላቸው መሰረትም ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቢሆን መርጣለው ይሄ ብዙ ሰዎችም ስጋት ይመስለኛል ይሄን ካልኩኝ እንግዲህ የኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ከትግራይ አካባቢ ብዙ ጅምብሮችን ሰማነል ከፈንቅል ጋር ተያይዞ የትግራይ ክልላይ መንግስት ተደጋጋሚ መግለጫዎችን በመውጣት ይታወቃል በተለይ በቀሌ ከገባ በኋላ ያው በመከራው ውስጥ እንዳለ የሚያሳዩ ማአት መግለጫዎች ላለፉት 27 አመታት አግሪቶን ሲመራ ካወጣቸው መግለጫዎች በቁጥር የሚበልጡ መግለጫዎች አውጥቷልና ህዋት ጭንቀት ውስጥ እንዳለ ያስተውቃል ህዝቡም ደግሞ በተለያዩ ጥያቄዎች እየያነሳ ህዝባ የሚተይነ ተከታተሏል በመሃሉ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌደራሉ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ኢትዮጵያ ኤፌድሪ የሚባለው ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው በስልጣቸው sultana na halafinet le zetenyim kliloch halafinet allachu na hwat bizu gize rasun ke yadi gawtuto kebil tsigna parti gar alqalaqalim bulu meqale tegeba bohala yehdge balayinetin balemas keber itawukal selezi enezi shifanoch bemetekam taklay ministru nalawat bil tsigna parti yetigrayne zbe yehwat abalat woy sitasseru qidemesay indegelesko 
ከተለያዩ ወንጀሎች ጋር የሚጠረጠሩ የቀድሞ የዋት አባላት የደንነት አባላት የፖሊስ ኮሚሽነሮች የታሰሩ ነው ይሄንን ግን ወደ ትግራይ ህዝብ ወስዶ የትግራይ ህዝብ ባላሀብቱን ጭምር እየተገለለ ለመሆኑ የሚጠቅስ ነገር አለ ስለዚህ የትግራይ ባላሀብቶችንም የትግራይ ህዝብንም ለማረጋጋት እንደ አንድ ሀገር መሪ የሚጠበቅባቸው ንግግር ማድረግ ነበርባል እሳቸው እንግዲህ በውስጥ አሰራር እንደምናቀው ከደብረ ጽዮን ጋር ቢተዋወቁ ይመስለኛል እና በትግራይኛ ባደረጉት ንግግር ውስጥ ከክልሉ መንግስት ጋር አብሮ መስራት ፍላጎት እንዳላቸው እንደ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ያሉ አመራሮች መደገፍ አለበት ብለዋል እንግዲህ ምናልባት ጥቅም አለው ከዛ ውስጥ ሪፎርሚስት ካለ ምናልባት ዶክተር ደብረ ጽዮን ከሆነ ተወሃት እንደምናየው ያለውን ኃይል ይዞ ልዩ ኃይሉንም ምንሻውንም የፖሊስ ኃይሉንም ይዞ ጦርነት የሚመስል ነገር ለማድረግ ህዝቡን በዝግጅት ላይ ነኝ ተከብብ ያለው ያለ ነው ህዝቡን ከህዋት ማነቆ ለማላቀቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝቡ ጋር አጋር መሆን ማሳየት አለባቸው አንደኛ አመራሩ ማወቅ አለበት የትግራይ ህዝብ መራለው የሚለው የህዋት አከፍተኛው አመራር ህዝባዊ ሐላፊነት ካለበት ከፌደራል መንግስቱ ጋር ተናቦ መስራት አለበት ልዩነት ቢኖረው እንኳን ልዩነቱን አቻች ነው ኢትዮጵያ ለምትም በተለይ ለህገ መንግስቱ ተገዢ መሆን አለበት ተብሏል ህገ መንግስቱን የመጀመሪያ የተጻረረው ምርጫ አደረጋለው በሚለው ነው እንግዲህ ምርጫን ማድረግ የሚችለው ምርጫ ቦርድ ነው ከምርጫ ቦርድ ወቀና የሚካሄዱ ምርጫዎች ይህ ህገ መንግስት ላይ ናቸው ስለዚህ የህገ መንግስቱ ጠበቃ ነው የሚለው ህዋት ህገ መንግስቱን ጥሷል ይሄንን በማስከበር ጠቅላይ ሚኒስቱ እርምጃ ከመወሰዳቸው በፊት እርምጃ አይነሴስ በብዙ መልኩዎች አሉ ህዋት የሚጠቀምባቸው ንብረቶች እንደ ኤፈርት የመሳሰሉትን ፍሪዝ እንዲያደርጉ ማድረግ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን መገደብ የመሳሰሉት ይሆናል አሉ ግን ህዝባዊ መሰረት ያላቸው ተቋማትን መንካትና ያጠቃለለም ለዛ ነው ለህዝቡ ጥቁም የቆሙ ከሆኑ አንዳንድ አመራሮች ሁሉንም በአንድ ከረጢት ውስጥ ማስገባት ተገቢነት የለውምና ይሄን ለውጥ በማገዝ የትግራይ ህዝብ ምናልባት ህዋት ውስጥ ለውጡን የሚደግፉ አካሎች አሉ እነሱ እንዲወጡ የምትችሉትን አድርጉ ነው ይሄ ማለት በአቶ ስባት ቤተሰብ የተያዘው አመራር ገርስሶ በመጣል ህዝባዊ ምብተኝነቱን በማቀጣጠል የምታደርጉት እንቅስቃሴ ፌደራል መንግስቱ ይደግፋል እኔ በገባኝ መልኩ ያንንም ማየው ስለዚህ ህግን የበላይነት በማስከበር በኩል የትግራይ ህዝብም ከፌደራሉ ጋር መቆም አለበት ለዛ ምናልባት ህዋትን በተለይ ህዋት ውስጥ ቁልፍ ሚና ያላቸው የድሮ መሪዎችን ሽማግሌዎችን በመለየት በኩል ህዝቡን ከነሱ ጋር ማቀራረብ እንደገና ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ለህዝብ የሚሰራ ትክክለኛ ወነተኛ አመራር ከመጣ ከነሱ ጋር አብሮ ለመስራት ፍቃደኝነታቸውን ማሳየታቸው ይሄኛው ኃይል አቅም እንዲኖረው ስለሚያደርግ አጠቃላይ ቃለ ምልሱ መጥፎ አይደለም ብዬ ነው ማሰበው መሰኝ እየጣቃለለን እንዳለን ፋሲል የማንተካለ ያሳብ ነው እንግዲህ የምትሰጠው ተክላይ ሚኒስትሩ እየከፋፈሉን ነው የሚለው ነገር ነው ተክላይ ሚኒስትሩ ከመከፋፈላቸው በፊት ቀድሞ ነው ሁአት የተከፋፈለ ነው እንደምንም ተጠጋግኖና ተشافፈኖ ለሚሄድ እየሞከረ ያለ ድርጅት ሆኖ እንጂ ሁአት አንድ አላማ አንድ መስመር ላይ አማራሮቹ አሉ ብሎ ለመናገር የሚያስችል አይደለም ምናልባት በእሳት መረጃ ምንጮችን ባንዳንድም በኩልም እንደተረጋገጠው እሳት ህዋት መንደር በተለይ አማራሮቹ በኩል ከፍተኛ የሆነ ልዩነት እንዳለ ይነገራል የጋራ ጣላት አለን በጋራ የሰሩትም ወንጀል ስለአለ ያንን ነገር ሸፋፈነን አንድ ላይ ሞታችንንም ቀብራችንንም አንድ ላይ ካላደረግን አንዳችንም አንተርፍም በሚል ተሸፋፍኖ የሚድግ ነገር ካልሆነ በስተቀር በሐሳብም ሆነ በተለያየ የመልኩ ክፍፍል ውስጥ እንዳለ ነው የሚሰማው ባውን ሰዓት በተለይም በአዛውንቶቹ በነ ሰባት ነጋ በነ ሲዩም መስፍላ አባስ አየ የሚደገፉት አቶ ዓለም ገብረዋድ ናቸው በዋናነት የዋትን ስራ የሚሰሩት የሚባል ነገር ማለ ይሄ በተለያየ መረጃ ምንጮች ማረጋጋት የሚቻል ይመስለኛል ሆነም ቀረም ክፍፍሉ ቀድሞ የነበረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው ከፋፈሉን የሚለው ለክሶ ብዙም ውሃ የሚያነሳ አይመስለኝም ፋሲል እስቲ ማጠቃላይ ያሳብ አጠቃላይ ምን አለ? ወጥግኛ ለመናገር የፈለኩት በከተታ ህብረተሰቡ ለመድረስ አስቦ ይመስለኛል። ምንድነው እንደምታውቁ የትግራይ ህዝብ መረጃዎች የሚደርሱት ወይም የሚመነጩት ከአንድ ቋት ነው 
ያምቋት ቢሆን መረጃውን እንዳል አይደለም የሚያቀርበው በራሱ 50 ሳል በራሱ ሜትር ለክቶ ነው ከዛው ተጨማሪ ልክ እንደ ሻይ አጥልሎ ህዝቡ ማወቅ ያለበትን እሱ የሚፈልገው ነገር እንዲደርሰው ነው እንጂ ህዝቡ የተለያዩ መረጃዎችን አግኝቶ በዛ ላይ ውሳኔ እንዲወስን እንትላይሰጡትምና ይሄን ስለምናቆ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በከተታ ህዝቡ ራሱ በሚገባው ቋንቋ የፌደራል መንግስቱ ፍላጎት በሳቸው አስተዳደር በኩል ስለ ትግራይ ያላቾን አመልካከትና ህዋት ምን ያደረገ እንደሆነ በቀጥታ ህዝቡ ለህዝቡ መልእክት ማስተላለፋቸው ይሄ ህዋቶች እንደሚረብሻቸውና እንደ ትልቅ መፈንቀለ መንግስት እንደሚያዩ ተጣጣጥረ ምክንያቱም ህዋት ሁሉ ጊዜ እንደምንለው የትግራይንስ በደንብ ቆልፎ ያዘ መረጃዎች በአግባቡ እንዳይደርሱት አፍኑ ያዘ በመሆኑ ያንን ለመስበር በቀጥታ ህዝቡን አድሬስ ማድረግ በቀጥታ በሚገባው ቋንቋ በሚረዳው ቋንቋ መልእክት ማስተላለፍ ትክክለኛ የፖለቲካ ስትራቴጂ አድርገይ ነው የሰሩትና እኔ ያንን በማረጋቸው በህዋት ላይ ትልቅ መፈንቀለ መንግስት እንዳደረገው አድርገይ ነው የማየው ካቱ ህዝቡ ማንነታቸው ፍላጎታቸው እንዲረዳ ያደርገዋልና በውስጥም ደግሞ ከዚህ በኋላ ህዋት እንደ አይነት መግለጫዎች በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ የሚሰጡ ከሆነ እሳቸውም ሌሎችን እሳቸውም በቅርብ የሚያውቁ አስተዳደሩን የፌደራል መንግስቱን ሐሳብ የሚደግፉ ኃይሎችን በተመሳሳይ መልኩ በቀጥታ ህዝቡን በሚገባው ቋንቋ ማስረዳት ከቻሉ ከውስጥ ህዋትን የሚቀወም ኃይልም በብዛት እንዲወጣ ያደርጋልና እንደ አይነት ነገሮች ተረጋጋሚ መከተል አለባቸው ሊከፋፍሉን ነው እንዲያረጉን ነው ያን ያህል መጨነቅ ያለ ማስፈልግ ቀደም እንዳልከው በውስታቸው ብዙ የተከፋፈሉ ኃይሎች ናቸው ራሳቸው ህዋት እንደተቋመነ ለሌለበት ድርጅት ነው ስለዚህ ከተከፋፍለው ከውስታቸው ጤነኛ ፖለቲካ ማራመድ የሚፈልግ ኃይል የሚወጣ ከሆነ ሰይዮ ነው ያ ለኢትዮጵያ የሚጠቅማ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅማ ነገር ግን ድሮ በመጥበት መንገድ እና ቦይ ስባት ፖለቲካውን እየመሩ ከሄዱ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅማው ነገር የለም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅማው ነገር የለም ካቱ አይተናል የነሱ መንገድ የጥፋት መንገድ ነው ስለዚህ ከዚህ ጥፋት መንገዳቸው ለነሱ የትግራይ ህዝብ የሚሆን ኢትዮጵያን እንዳይገሉ አንዱ የመንግስት ስራ ኢትዮጵያን ከመሞት ማዳን ነውና ከመፈረካከስ ከአለም ረጋጋት ማዳን ነውና እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያ ሞት ወይም የኢትዮጵያ መንዳይት መፈረካከስ ሰላምና ዓለም ረጋጋት ማለት ለሰላም ጦቷና ለዓለም ረጋጋት ምክንያት የሚሆኑ ከሆኑ ደግሞ መንግስት አስፈላጊው ነገር ሁሉ ተጠቅሞ ይሄን ኃይል ከስራው ከድርጊቱ እንዲቆጠም ማድረግ መቻል አለበት ስለዚህ ለከፋፍሉን ነው ሊያዳክሙን ነው ምናምን ይሄን ያን ስለዋት መጨነቅ ያስፈልግ እነሱም በተመሳሳይ መልኩ የፌደራል መንግስቱን ለማዳከም እየሰሩ ነው ስለዚህ ጣላተህ በፖለቲካው ውስጥ ግራንሲ መጣ ቀኝ ሲጠው ይባል ነገር የለም እሱ አንተ ሊያጠፋ ይሄደ አንተ ዝም ብለ ለታየው አይገባም እሱ በሚሄድበት መልኩ ሄደህ ወይም ከሱ ይበለጠ ኃይል ይዘ ካላጠፋው እሱ ነገ ተጠናከረው መጥቶ ሊያጠፋ ይችላልና በዚህ መልኩ መሸማክል ሳይስፈልግ በቀጣ ህዝቡን አድሬስ ማድረግ ወጣቱን መንገር ምንድነው እየተካሄደ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን በሚገባው ቋንቋ ያስረዱ በቀጥል ተገቢ ነው ብያስባለሁ አንዱ ይሄ ነው በመጨረሻ ላይ በዛሬው ውይይት ላይ የመርጫ ጉዳይ ምን ተነሳሰ ብቻለው በሚቀጥሉት 9.40 ማስሮራት ውስጥ ምርጫ ሊካሄድ እንደሚችል ፍንጭ ተሰጥቷልና በዚህ ጉዳይ ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እንከስቀሳ የማድረግ እንደሚገባቸው ለማስተዋወስ ነው ቀድሞ እንደማገይ ሚዲያ በተመለከተ ሚዲያ እንደተቀረጸ ሰብቻለሁ ግን ያልኩት የግል ሚዲያዎች ለምሳሌ እንደ ኢሳትና ሌሎች ሚዲያዎች በብዛት ቢጋብዙ እንደዚሁም ዲያነት ወይይቶች በጣም ተቃሚ ናቸው ህዝቡ ሲተበቀው የነበረ ጉዳይ ስለሆነ በቀጥታ መተላለፍ ቢችሉ ደግሞ የበለጠ ጥሩ የሆኑ ነበር ለማለት ነው እንጂ ሚዲያው አልተሰጠው ለማለት አይደለም በአጠቃላይ ግን ዲያነት ወይይት መከተል አለበት ጥሩ ነው ተስፋ የሚሰጥ ነው እንዴ ነገር በነግራችን ላይ ዲያነት ወይይቶች እየተከናተናከሩ ከመጡ ጽንፈኝነቱም የተራከመ ይመጣል በውጭ ሀገር አጠቃላይ ኢትዮጵያን ገጽታ ያበላሹ ያሉ ኃይሎች አሉ ባሁን ሰዓት እንደ ሁሉ ነገር ለመደምሰስና ያቻ ሀገር ሁሉም ነው እንዳይኖር ለማለት በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሱ ያሉ በተለይ በውጭ የሚገኙ በህርተኛ ሰፈኛ በህርተኞች አሉ አይአንዶና እንደዚህ አይነት የፖለቲካ መሪዎችን ያመጣ ስታዋይ ስታናግራቸው እንዲህ አይነት ቮይሶች ድምጾች እየቀነሱ ይመጣሉና መከተል መቻል አለበት የሚለው መልክ ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ መሳይ አመሰግናለሁ አቶ ግዛው እንደዚህ ሆይ ማጠቃለ ያሳብ ከዛ ዝግጅታችን እናበቃለን ጥሩ ሊከፋፍሉ ነው አዎ እኔ እኔ ወሆን መመለሰው ወይ ያኔ ሊከፋፍሉ ነው ሲሉ አዎ መከፋፈል አለባቸው ከተከፋፈሉ እኔን ሲከፋፈሉ ይደክ ማሉ ከዛ ይጠፋሉ ሶ ምንም አፖሎጃይዝ መደረግ ያለበት ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያን አንድነት ለማስከተል የትግራይን ህዝብ ወደ ነጻነት ለማምጣት የህዋት መከፋፈል መዳከም እና ዳማራጭ ኃይሎች በር መቅመጥ ትክክል ነው አመልሱ አዎ ነው መሆን ያለበት በሁለተኛ ደረጃ በትግርኛ መናገራቸው ትናንትና ያልኩትን ልትገምዝ ይላል እንደ ፌደራል በቢሄር ፖለቲካ 
ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም ብዙ ብሄሮች ያሉበት ካናዳ ለምሳሌ ፈረንሳይኛ እና እንግሊዝኛ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ብዙዎቹ የካናዳ መሪዎች በሁለት ቋንቋ መናገር ይችላሉ ሶ አንድ ያገር መሪ በአገሪ ፋይ ተለያዩ ቋንቋዎች ተናግሮ የዛን ቋንቋ ተናጋሪ መድረሱ አንደኛ መልክቱን ክሊር ያረጋል ሁለተኛ ለቋንቋው ክብር ለቋንቋው ክልነት አስተዋጽኦ ያደርጋል ለህزبም ያለውን አፊሌሽን ወይንም ፍቅር ተደረሽነት ያሳያል ሶ በትግርኛ መናገራቸው ታም የፍኑ ሶሰኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጠቅላላ ሁኔታ በመናይበት ጊዜ የምናይበት መልክ ሰፋ ያለ መሆን አለበት ትግስት የሚጠይቅ መሆን አለበት አገር የሚገነባው አንዳንዴ በመጎዳት አንዳንዴ ኡነት ያልሆነ ነገርን በመቀበል አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ሁሉ ዛሬ ሊሆኑ እንደማይችሉ በመዋቅሩ ስለዚህ ኢትዮጵያን በመናይበት ጊዜ ወይንም የተለያዩ የኢትዮጵያን ክፍሎች በመናይበት ጊዜ ፋንዳሜንታል የሆኑ ሊሸረሸሩ የማይችሉ ነገሮች መኖር አለባቸው ለምሳሌ የሀገራችን አንድነት የህزب ኩልነት ማመን የፍትህ ስርዓት የህግ ስርዓት መከበርን በፖለቲካ ላይ ግን የሚኖሩ ልዩነቶች አንዱ እንዲያለ አንዱ እንዲያለ መባባሉ ወይንም በድርጅቶች መካከለ ሊኖሩ የሚችሉ ልዩነቶች በሆደ ሰፊነት ማየት አለብን አገር በሰክሰስፉል የገነቡ አገሮች ዋናው really ke hail kul andu hail no agaroch ba hail no migenebut hulatenyawum demo tigestna abro yemenor biro ayatochachin lijochachawun hulu yagabu neber bezza menger no minedona ahun etiopia wasi yallewun huneta bemnay begize wedezza yihen sinoran inneberta አመሰግናለሁ በሰፊው ተዋይተናል እንግዲህ በዚሁ የዛሬውን ለታይ ፕሮግራማችን እናበቃለን አብረናቹ የቆየ ነው ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን ፋሲሊን ያለም ከ50 ዳም ግዛው ለገሰ ከሜሪላንድ እንደም መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ በጋራ ተሰናብተናቹ ይን ዝግጅት በጥራት ወደናንተ እንዲደርስ በማድረግ ቴክኒሻም ስራፔል ተዛዙ አብሮን ቆይቷል ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ብለን ተሰናብተናቹ ነገን ተበቃቻለን ተነስተላለን ኢሳት ያለፉትን 10 አመታት የተሻገረው በእናንተ ድጋፍ ነው ኢሳትን መደገፍ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባና ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት እንዲከበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ህልውና እንዲጠበቅ ያገዛልና ዛሬም ኢሳትን ይርዱ በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የሐሳብ ነፃነትን የሚያሰፍንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎላ አንድነቷን የሚያጠናክር ሚዲያ ያስፈልጋታል የኢሳት አባል ይሆኑ በስልክ ቁጥር 8878727228 extension 4 በመደወል ወይም በደረጃጻችን ላይ sign up የሚለውን ክሊክ በመጫን የኢሳት ቋሚ ወራዊ ክፍያ ባል በመሆን ይመዝገቡ ወዳጆንም ያስመዝግቡ ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይነና ጆሮ